السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جمع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين شاكرين والحمد لله رب العالمين من حب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطرق شتى وطرق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم فهم على مهل يمشون قصاد والناس في غفلة عما يراد بهم فجلهم عن سبيل الحق رقاد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهو نرايا استاذ ماري پنڈیدن مارے متعلم گلے مانیا سہودرن مارے سہودری مارے سہودر گلے اللہ سبحانہ وتعالی آریب پارایون ندلوم کرکو ندلوم آئی اندہ تیرد رکھوں மோனர் ஆவுகள் நாம் சங்கமிச்சது சவாலிகாய அமலுகளாயி நம்மில்லன் வன் சுகிரிக்கு மாராகட்டே பரிஷுத்த தீனனு ஆத்மார்த்தமாய் கிதுமத்து ஜியான் நமுக்கும் நம்மட உச்தாதுமார் சாதாதுக்கல் நேதாக்கல் நாமுமாய் பந்தமுல் சர்வம் மின் முமினாத்துகளுக்கும் عافیت اللہ درگائی سے ملکو مارا گٹے آورکم نمکم نموڑ دعا کن دریچ سر ورکم اللہ مانسی کا شاری دی کا پرشننگل اللہ مہاردن مارا یا تاتور شہداء اندہ برکتو اندہ مڑوانم آگٹی راحتم سلامتم ملکو مارا گٹے آمین نامگا مائی پراتکم
സത്യ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബാനഹുല കൽബാകുന്ന അവൻ സംവിധാനിച്ച തുല്യതയില്ലാത്ത സൃഷ്ടിയിലേക്ക് അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നൽകിയ മഹത്തായ പ്രകാശമാണ് ഈമാൻ ആ ഈമാൻ കെട്ടുപോകാതെ പോറലേൽക്കാതെ അതിന് കറുത്ത പുള്ളികൾ വീഴ്ത്താതെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയും എപ്പോഴെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ വരുന്ന സന്ദർഭമുണ്ടാകുമ്പോൾ കഴുകി മിനുക്കി പുതുമയാർന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ അതൊരു സന്തോഷകരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം അതിന്റെ കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട അതിപ്രധാനമായ വിഷയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പതിവായി നടത്തിയിരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ അധികവും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സ്വഹാപത്തിനോട് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രാർത്ഥനകളിൽ അധികവും മാനസിക ശുദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അവിടുന്ന് പലപ്പോഴായി പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒന്നാണ് ആ പ്രാർത്ഥനകളുടെ സാരാംശങ്ങൾ മുഴുവനും ആത്മാവിന്റെ പരിപോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് നീ നേർമാർഗം തോന്നിപ്പിക്കണം എപ്പോഴും പല രൂപത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പല ചിത്രങ്ങളും ചിന്തകളും കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹുമാൽഹിംഷ്ദി നേർമാർഗം എനിക്ക് നീ തോന്നിപ്പിച്ചു തരാം ഏത് അപജയങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല മാർഗം നീ തോന്നിപ്പിച്ചു തരാം എന്റെ മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ദൂഷ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കെടുതിയിൽ നിന്ന് നീ എനിക്ക് കാവൽ നൽകണം എന്റെ നഫ്സിന് നീ തക്കുവ നൽകണം തസ്കിയത്ത് നൽകണം മനസ്സിന് നീയാണ് തസ്കിയത്ത് നൽകുന്നവൻ മനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നീയാണ് നീയാണ് മനസ്സ് തന്നവൻ നഫ്സ് എനിക്ക് തന്നത് മറ്റാരും അല്ല നീയാണ് അപ്പൊ എന്റെ നഫ്സിന്റെ വലിയായ നീ ആ നഫ്സിനെ പരിപൂർണമായി ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് മറ്റു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അള്ളാഹുമയാം കൽബുകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ എന്റെ കൽബ് നിന്റെ ധീനിൽ നീ അടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്തി തരണം മനസ്സുകളെ തിരിച്ചു കളയുന്ന അള്ളാഹുവേ എന്റെ മനസ്സ് നിന്നെ അനുസരിക്കുന്നതിലേക്ക് നീ തിരിച്ചു തരണം ഇങ്ങനെ മാനസിക ശുദ്ധീകരണത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഏറെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സിന്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാധ്യതയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുസ്ലിം നിർബന്ധമായി പഠിക്കേണ്ട ജ്ഞാനങ്ങളിൽ 
മൂന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്രധാനമായ ജ്ഞാനമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നിർബന്ധമായി പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ആത്മശുദ്ധി കൈവരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ മഹത്വക്കൾ അവരുടെ ആത്മാവിനെ സ്ഫുടം ചെയ്തതുപോലെ അവർ സ്വീകരിച്ച വഴികളിലൂടെ മാറ്റം വരുത്താതെ കേടുപാടുകളൊക്കെ നീക്കി നല്ല സലീമായ കൽവിന്റെ ഉടമകളായി തീരണം അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത്തരത്തിൽ സലാമത്തുള്ള കൽബ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് എന്ത് അധ്വാനം അധ്വാനിച്ചാലും അവന്റെ മാനസിക ശുദ്ധീകരണത്തിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അവന് സ്വീകാര്യത കൂടിക്കിട്ടു എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ ധാരാളം അമലുകൾ ഒരാൾ ചെയ്യുക എന്നതല്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി ചെയ്യുന്ന അമലുകളിലൊക്കെ മനസ്സ് നന്നാക്കി ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാതലായ വശം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്ത് നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം മാനസിക ശുദ്ധീകരണമാണ് മനസ്സിൽ പുഴുക്കുത്തുകൾ ബാധിച്ച വലിയ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് അവിടുന്ന് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി ശുദ്രിയാക്കി എല്ലാവർക്കും പിൻപറ്റാനും സ്വീകരിക്കാനും ഉതകുന്ന തരത്തിൽ മാർഗദർശികളാക്കി മാറ്റിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർലായി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതിനുവേണ്ടി മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പപ്പോൾ പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധി നശിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അമ്പുകളിൽ നിന്നും ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും അവയവങ്ങളെയും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വലിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി കണ്ണിന്റെ നോട്ടം പോലും മനസ്സിലെ ധാരണകൾ പോലും പരിശുദ്ധമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന സ്വഹാബ അവരേറ്റവും നല്ല ഹൈറു ഉമ്മ ഏറ്റവും നല്ല സമൂഹം ഏറ്റവും നല്ല ആളുകൾ അവരുടെ മാനസിക ശുദ്ധീകരണമാണ് അതിന്റെ മുഖ്യ കാരണം അള്ളാഹു സുബാനഹു അത് വലിയ ഒരു നിയമത്തായി എപ്പോഴും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കണം നിങ്ങൾ പരസ്പരം പകയും വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞ ശത്രുക്കളായിരുന്നു മദീനയിൽ വിശ്രുതരായ രണ്ട് ഗോത്രക്കാരാണ് ഔസും ഹസ്റജും രണ്ടുപേരും സാലബ എന്ന് പറയുന്ന പിതാവിന്റെ രണ്ടു മക്കളാണ് സാലബ എന്ന് പറയുന്ന പിതാവിന്റെ കുടുംബം ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്നത് യമനിലാണ് യമനിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ട ആ കുടുംബം ഔസ് ഹസ്റജി എന്ന രണ്ടു ഗോത്രത്തിലൂടെ വിശ്രുതരായി അവർ വല്ലാത്ത പകയും വിദ്വേഷവും നിറച്ചു നടക്കുന്നവരായിരുന്നു നിങ്ങൾ അലഹി വസല്ലം മദീനയിൽ എത്തുന്ന നേരം രണ്ട് ഗോത്രക്കാരിൽ നിന്നും അത്തരത്തിൽ നീറുന്ന അനുഭവങ്ങൾ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം വാഹന പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കൂടെയുണ്ട് വാഹനം കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീങ്ങി ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വാഹനം നിർത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളും സ്വഹാബിയും വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് തങ്ങൾ പോകുന്നു അവരോടൊരു ദൈവത്ത് നടത്താൻ അപ്പൊ അവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ നേതാവ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയ്യബിന് സലൂൽ എന്ന് പറയുന്ന മദീനയിലെ അറിയപ്പെട്ട മുനാഫിഖ അയാൾ ആളുകളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ 
തങ്ങളെ കൂടെ വന്നിറങ്ങിയ സ്വഹാബിയോട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയ്യബിൻ സലൂല് പറഞ്ഞു ഈ കഴുത ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം അതിന്റെ മൂത്രവും അതിന്റെ ശരീരമൊക്കെ വല്ലാതെ വാസനിക്കുന്നുണ്ട് കഴുതക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കഴുതപ്പുറത്ത് വന്ന ആളുകളോട് ഉള്ള ദേഷ്യം കഴുതയുടെ മേൽ വെട്ടി വെച്ച് വെച്ച് കെട്ടി പറയുകയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയ സ്വഹാബി അബ്ദുല്ലാഹിബിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കഴുതയുടെ മൂത്രം നിന്നേക്കാൾ സുഗന്ധപൂരിതമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കൊച്ചാക്കാനാണ് നീ ഇത് പറഞ്ഞത് ആ വാക്ക് തിരിച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ാണ് ഈ സ്വഹാഭിവര്യനുമാണ് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുന്തും തള്ളുമായി കൊറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് രണ്ട് ഗോത്രക്കാരും പല ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നുകൂടി സാധാരണ നാട്ടിലെ ഒരു പതിവാണത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ശണ്ട കൂടിയാൽ അരമണിക്കൂറാകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകളെത്തി സഹായിക്കാനല്ല എല്ലാവരും വന്നത് മിക്ക പേരും വന്നത് ഊതി കത്തിക്കാനാണ് ഇതേ ഒരു പരുവം അവിടെയും കണ്ടപ്പോ കൂടെ വന്ന സ്വഹാബിയെയും അബ്ദുല്ലാഹിബിനുബൈബിനെയും രണ്ടുപേരെയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം രംഗം ശാന്തമാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വാഹനത്തെ കുറിച്ച് ഈ വിധം സംസാരിച്ച അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സലൂലിന്റെ വാക്കുകൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ടാക്കി നേരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ യാത്ര ചെന്നെത്തുന്നത് സാദുബിന് മുഹാദ്ലേക്കാണ് മദീനയിലെ വലിയ നേതാവായ സാദുബിൻ മുഹാദ്ലോഹുനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈബിന് സലൂല് ആളുകൾക്കിടയിൽ എന്റെ വാഹനത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു അപ്പോ സാദ്രലി അള്ളാഹു നബിയെ തങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അയാൾ അങ്ങനെ പറയും അതിനൊരു കാരണം തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മദീനയുടെ ഒരു നേത്തൃ പദവിയിലേക്ക് വളർന്ന് ഉയർന്ന് വരികയായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈബിന് സലൂൽ അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു കിരീടം ധരിപ്പിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാനം എന്ന നിലക്ക് ഒരു സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കിരീടം ധരിപ്പിക്കാൻ മദീനക്കാർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തങ്ങളെ വരവോടുകൂടി പിന്നെ കിരീടം അയാളെ തലയിൽ വെക്കാൻ പറ്റൂല ആ നാളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി കിരീടം വെക്കേണ്ടത് അവിടെയല്ല എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ ആ വാർത്ത ആരും തന്നെ പറയാതെയായി തങ്ങൾ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്ന ഒരു വിദ്വേഷം ഒരു ദേഷ്യം അബ്ദുല്ലാഹിബിനുബൈബിന് സലൂലിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് തങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട അപ്പൊ ആ രണ്ട് ടീമിനെയും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ശാന്തമാക്കി വിട്ടേച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സംഘട്ടനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തുനെ കുറിച്ച് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ബൈന് സലൂല് വലിയൊരു ആരോപണം ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ദീർഘിച്ച സംഭവമാണ് ഞാനത് പറയുകയല്ല ആ ആരോപണം കഴിഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു സ്വഹാബിമാരൊക്കെ വന്നു ആ മീറ്റിംഗിൽ ഔസു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബി ഒരു പ്രഗത്ഭനായ സ്വഹാബി വരെ നീന്നിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആ ആരോപണത്തിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ആളെ ശരിയാക്കിക്കൊള്ളാം ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാരായ ഹസ്രജ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും ഞങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കണം ഞങ്ങൾ അവരെയും ശരിപ്പെടുത്തി കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹസ്രജ് ഗോത്രക്കാരിൽ പെട്ട ഒരാൾ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യൂല അപ്പൊ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളുണ്ടായി 
അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടപെട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാറ്റി നിർത്തി അവരെ ശാന്തരാക്കി അവസാനം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദകരമായി കണ്ടത് ഒരൊറ്റ ഔസദ് ഗോത്രത്തിലെ ഒരു മെമ്പറും ഹസ്രജ് ഗോത്രത്തിലെ ഒരു മെമ്പറും ഒരിക്കലും പണക്കം പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹു തേല ഇണക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് സബബായി അള്ളാഹു അയച്ചത് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയാണ് അതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളായി ജീവിച്ച നിങ്ങളെ കൽവിൽ അള്ളാഹു ഇണക്കം തന്നു യോജിപ്പ് തന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏകോദര സഹോദരന്മാരായി മറ്റു ഒരു പത്തു വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരാളെ കണ്ടാൽ മറ്റേയാൾ നോക്കുകയില്ല ശരീരത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ഇടങ്ങേറ് നോക്കാൻ മനസ്സിന് ഇടങ്ങേറുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണു തുറക്കൂല കൽബ് തുറക്കൂല കൽബ് തുറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ണു തുറക്കൂല നാവ് തുറക്കൂല കൈ കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കൂല മുസ്താഫഹത്ത് വരൂല ഒന്നും ചെയ്യൂല തായോട്ട് നോക്കി ഈർഷ്യതയോടെ ഒരു പോക്ക് പോകും എന്തെങ്കിലും ഗുണകരമായത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ശരിയല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തി പ്രതികരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനോഭാവമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ നിങ്ങളൊക്കെ നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ നരകത്തിന്റെ കുടിയിലേക്ക് പോയി ആവദിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് മാത്രല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ മദീനയിൽ എത്തുമ്പോ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കം മാത്രമല്ല വർണ്ണ വൈജാത്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് വർണ്ണ വൈജാത്യങ്ങൾ വർണ്ണത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്നും കലഹമാണല്ലോ പല രാജ്യങ്ങളിലും കറുത്തവൻ വെളുത്തവനെയും വെളുത്തവൻ കറുത്തവനെയും വല്ലാതെ അടിച്ചമർത്തുന്ന രംഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് വെളുത്തവന് കറുത്തവന് അടിച്ചമർത്തുന്നത് കറുത്തവന് സംസ്കാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവനെ മുദ്ര കുത്തുന്നത് അവൻ ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ കൊള്ളരുതാത്തവനാണ് താഴേക്കിടയിൽ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കേണ്ടവനല്ല ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്വഭാവം വന്നുണ്ടായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നിങ്ങൾ അത് കഴുകി കളഞ്ഞു സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പടല പിണക്കങ്ങളും പോരുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന വാക്കുകൾ പോലും തങ്ങൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹത്തുക്കളായ സ്വഹാഭിമാരോടുള്ള ബഹുമാനം അവരെ കൽവിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ബിലാലുബിനുറബാഹുമായി ചെറിയ തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു രണ്ടും പ്രഗൽഭന്മാരാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുത്ത അനുയായികളാണ് സ്വഹാഭിമാരാണ് സംസാരം കുറച്ച് കൂടുതലായി പോയപ്പോ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുനുവിനെ ഒരു വാക്ക് വിളിച്ചു കറുത്തവനെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കറുത്ത ഉമ്മാക്ക് ജനിച്ച മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കറുത്താളെ എന്നാ മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വിളിച്ചാൽ തിരിച്ചു പ്രതികരിക്കലും വിളിക്കലും അതിന്റെ പേരിൽ പറയുന്ന അനാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബിലാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചു നിങ്ങളൊന്നും വിളിക്കൂല സങ്കടം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഉമ്മാനെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വഷളാക്കി ഉടനെ വിളിച്ചതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു മാനസിക ചികിത്സ കൊടുത്തു മനസ്സ് മുഴുവനും ശുദ്ധിയാക്കാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വിളിച്ചിട്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അബൂദറേ 
നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ജാഹിലീയത്തിന്റെ ചെറിയൊരു അംശം കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് അബൂദർ അള്ളാഹുനുവിന്റെ മനസ്സിൽ ആ വാക്ക് ശരിക്കും മുറച്ചു തറച്ചുപോയ ആ വാക്കിന്റെ പിന്നാലെ മഹാനവർ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ അടുത്തു വന്നു ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുനുവിനോട് പറച്ചു നിങ്ങൾ ഈ സുന്ദരമായ കാൽപാദം എന്റെ കവിളിൽ ഒന്ന് വെക്കണേ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ചെയ്യൂല ം പിടിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിലേ എനിക്ക് പൊരുത്തമാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബിലാർ സുന്ദരമായ കാൽപാദം പൊക്കിക്കൊടുത്തു അബൂദർ അള്ളാഹുന്നത് കവിളത്ത് വെച്ചു നിങ്ങളോട് മാനസികമായും ശാരീരികമായും എനിക്കൊരു എതിർപ്പുമില്ല സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള കോലാഹലങ്ങൾ അവസാനിച്ചു പോയില്ലേ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കുടി കുടി കുടികൊണ്ടിരുന്ന പലിശകൾ മുഴുവനും കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പലിശയുടെ കണക്കുമായി ആരും വരരുത് പിൽക്കാലത്ത് അങ്ങനെ സംഘട്ടനം ഉണ്ടാകരുത് എന്റെ കാൽപാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ഇതാ അതിനെ കുടിച്ചു മൂടിയിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ അതിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞാലും വരാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് സ്ഥലത്തിന്റെ തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ രൂക്ഷമായിരുന്ന പോരുകൾ പോലും തങ്ങൾ അശേഷം അവസാനിപ്പിച്ചു സയ്യിദിന അബൂബക്കിന്റെ സുദ്ധി റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ സ്ഥലത്തോട് അടുത്തായി ബഹുമാനപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോ രണ്ടും ഏകദേശം തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു മരം ആരുടേതാണെന്ന് ഒരു തർക്കം വന്നു സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ സ്ഥലത്ത് പെട്ടതാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സ്ഥലത്ത് പെട്ടതാണ് നബിസ് അല്ലാസ് വാങ്ങി തന്നപ്പോ ഈ മരം ഉൾപ്പെടെയാണ് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചത് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തർക്കായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ഒരു വാക്ക് അധികം വന്നു പോയി വന്നു പോയപ്പോ സാലബത്ത് പിന്നെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അലി അള്ളാഹു പഴയ കാലത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹാവിപ്ലവം തങ്ങളുടെ ചികിത്സ ഹൽബിലേക്ക് നോക്കിയ ഹൽബിന് ഒരു കറയും ഒരു ചെറിയ ഒരു കറയുണ്ടെന്ന സാധ്യത പോലും വെക്കാതെ സ്ഫുടമായ ഹൽബിന്റെ ഉടമകളാക്കി മാറ്റിയവരെ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന് കണക്കനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് സാലബർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ല സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്നോട് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതേ വാക്ക് നിങ്ങൾ എന്നോട് തിരിച്ചു പറയണം എന്നാൽ വിശ്വാസായി സാലബർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാൻ അത് പറയുകയില്ല നിങ്ങളെ ബഹുമാനം എനിക്കറിയാം നിങ്ങളോടല്ലേ അള്ളാഹു തേര പറഞ്ഞത് ഹബീബിന്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ദുഃഖിക്കരുത് കൂട്ടുകാരാ നമ്മുടെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈവസല്ലവ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട് കൂടെ നിർത്തിയത് നിങ്ങളെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാൻ ഞാനില്ല പലതവണ ആവർത്തിച്ചു നിങ്ങൾ അതൊന്നും പറയണം എന്റെ വാക്കിൽ നിന്നും ഒന്ന് അധികം വന്നു പോയതാ സാലബർ അലി അള്ളാഹുനോട് ഞാൻ പറയൂല അപ്പൊ അത് കുടുംബക്കാരെ തെറ്റി ചർച്ച കച്ചറുണ്ടായാലും വേഗം അങ്ങനെ കുടുംബക്കാർ വന്നു സാലബർ അലി അള്ളാഹുന്റെ കുടുംബക്കാർ സാലബർ അലി അള്ളാഹുന്റെ കുടുംബക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ശരി ഇങ്ങനൊക്കെ വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നാ ഞങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാസിനോട് പോയിട്ടത് പറഞ്ഞു സാലബർ അലി അള്ളാഹു ആരാ നിങ്ങളെ കൂട്ടി വിളിച്ചു വരുത്തിയത് നിങ്ങളെ ഇവിടെ ആവശ്യമല്ല നിങ്ങളെ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അത് ശരി ഇങ്ങനെ വാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറയാ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കുടുംബമേ നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോകണം നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ദൂതി കത്തിക്കാൻ ആളിക്കത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് നിങ്ങൾ ഒരാളും ഇത് പറയാനും പാടില്ല ഞാനും ഇത് പറയാൻ പോകുന്നില്ല സാലബത്ത് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ അലി അള്ളാഹു 
പറഞ്ഞ വാക്കുപോലെ സിദ്ധീകരി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അങ്ങയുടെ സ്ഥാനം എനിക്കറിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയില്ല എന്നാൽ സിദ്ധീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വാക്ക് പറയൂല അതെന്തൊരു മാനസിക വിശുദ്ധിയാ നിങ്ങൾ നോക്ക് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് ഒരു അർഹ കൂടാതെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിസാസായി ഒരാൾക്കും കുറ്റം അവിടെ എഴുതപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുനിന്റെ ബഹുമാനം അവരത്രയും ഉൾക്കൊണ്ടു ഈ വിഷയം തിരിച്ചു പറയാതിരുന്നപ്പോൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും പറയാതെ വന്നപ്പോൾ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു നേരെ പോയി സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമോട് നബിയെ ഞാനും സാലബ ഇബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അലി അള്ളാഹുനും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തർക്കം വന്നു എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു വാക്ക് അധികം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ വാക്ക് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയി അതുപോലെ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയായിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പറയുകയില്ല എന്ന് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് സാലബറിയാഹുനെ വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം ചോദിച്ചു അല്ല സാലബ എന്താണ് കാര്യം ഇങ്ങനെ വാക്ക് പറയാൻ തങ്ങൾ എന്നോട് പറയരുത് എന്നെ കൊണ്ടത് പറയാനൊക്കില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞൂടെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഞാനത് കേട്ടു പറയാം ജസാക്കല്ലാഹു അന്നീ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയൂലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറിനെ ഫലം തരട്ടെ ഒരു ഷറും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തരാതിരിക്കട്ടെ എന്നൊരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു മാപ്പിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പൊ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ് മടക്കി വിടുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആ സഹാബിമാരുടെ എവിടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കാര്യമായി ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടവരെ ശുദ്ധരാക്കിയത് മാനസിക ശുദ്ധീകരണമാണ് എന്തേ കാരണം മനസ്സിലേക്കാണ് ഇതം പ്രഥമമായി അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം കാര്യമായി മനസ്സിലേക്കാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അവയവമല്ലേ മനസ്സ് മനസ്സിലോളം കൽബിനോളം വരുന്ന ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളൊരു അവയവവും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അവയവത്തിലേക്ക് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ നോട്ടം വരുന്നത് അപ്പോൾ അടിമ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ മനസ്സിനെ സൗന്ദര്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന പണിയിൽ ഏർപ്പെടണം ആ മനസ്സിനെ പ്രത്യേകം പരിഗണന കൊടുക്കണം ആ മനസ്സ് ദുഷ്കമായി കൂടാ ആ മനസ്സിൽ ദുഷ്ടാട്ട്യം ഉണ്ടായി കൂടാ വെറുപ്പും വിരോധവും വഞ്ചനയും അതുപോലെ ഒത്ത രോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകൂടാ അള്ളാഹു വെറുക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതികളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം ബാഹ്യതലത്തിൽ മാത്രം ശുദ്ധിയുണ്ട് ഭംഗിയുണ്ട് പ്രൗഢിയുണ്ട് ഉള്ള് ഖറാബായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യവുമില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ യാ ബനിയാദം അത് അൻസൽന അലൈക്കും ലിബാസൻ യുവാരി സൗഅതിക്കു വരീഷ വലിബാസ് തഖ്വ ദാലിക ഖൈർ ആദം സന്തതികളെ നിങ്ങളുടെ നഗ്നത മറക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വസ്ത്രങ്ങളെ തുണിത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നാം ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു തൂവൽ വസ്ത്രം പ്രത്യേകം അതിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഉടനെ പറഞ്ഞു ആത്മാവിനെ മറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്ത്രമുണ്ട് അത് തക്കുവയുടെ വസ്ത്രമാണ് ബാത്തിനായ വസ്ത്രം അതാണ് രണ്ട് വസ്ത്രമാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കി തന്നത് ഒന്ന് നഗ്നത മറക്കാനുള്ള ഭാഗ്യതരത്തിൽ നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം മറ്റൊന്ന് ആന്തരിക ഭാഗത്തൊരു വസ്ത്രമുണ്ട് അത് തക്കുവയാലുള്ള വസ്ത്രമാണ് അടിമകളായ നമ്മെ ഭംഗിയാക്കുന്ന 
പുറത്തുള്ള ഈ വസ്ത്രം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമ്മുടെ നഗ്നത വെളിവാകും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ വശളത്തരമുള്ളവരാകും എങ്കിൽ ബാത്തിനായ വസ്ത്രം ഒഴിവാക്കിയാലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് കേടായി കിടക്കുകയാണ് ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം വരുന്നില്ല കാരണം ഉള്ളകം ശുദ്ധിയല്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പരിഗണിക്കേണ്ട വസ്ത്രം പ്രഥമമായും അവൻ പരിഗണിക്കേണ്ടത് തക്കുവയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം ആത്മശുദ്ധിക്ക് അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്യണം യുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ യുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവൻ അവൻ നഗ്നനായി തരം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വൈങ്കാന കാസിയൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വസ്ത്രം ധരിച്ചവനല്ല കാരണം തക്കുവയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം റബ്ബിനുള്ള അനുസരണമാണ് റബ്ബിനുള്ള അനുസരണം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ആ വസ്ത്രമാണ് നമ്മുടെ കൽബിന് നാം കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം പ്രധാനമായുള്ള കൽബിൽ വരേണ്ട വസ്ത്രം അതാണ് അതേ കൽബിന്റെ വസ്ത്രം അഴിഞ്ഞു പോകാൻ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ വരുമോ ആ കാരണങ്ങളെ തൊട്ട് നാം കഴിവിന്റെ പരമാവധി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ കൽബ് മെച്ചപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്കും വലിയ മെച്ചമുണ്ട് കൽബിന് ശുദ്ധീകരണമുണ്ടോ എന്നാൽ അവയവങ്ങൾക്കും ശുദ്ധീകരണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പഠിപ്പിച്ചത് ഓ എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങളിലെ പൂർവീകരും പിൽക്കാലക്കാരും സർവ ഇൻസും സർവ ജിന്നും എല്ലാവരും ഏറ്റവും വിശുദ്ധിയുള്ള തക്കുവയിലായി ജീവിച്ചാലും എന്റെ അധികാരത്തിന് ഒന്നും തന്നെ വർധനവുണ്ടാക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് എല്ലാ ആളുകളും ദുഷിച്ച മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായി സർവ മനുഷ്യരും സർവ ജിന്നുകളും എന്നാൽ എന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെയും അത് കുറക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൽബ് നന്നാകുന്ന അവസ്ഥയും മനുഷ്യന്റെ കൽബ് ദുഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയും പറഞ്ഞല്ലോ കൽബ് നല്ല രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അവയവങ്ങൾക്കും നന്മയുണ്ട് അപ്പൊ അവയവങ്ങളുടെ നന്മ കൽബിന്റെ നന്മക്ക് തെളിവാൻ അവയവങ്ങൾക്ക് നല്ല നന്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എന്നും നമ്മുടെ അവയവങ്ങളോട് അവയവങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽബുമായി വളരെയധികം ബന്ധം പുലർത്തുന്ന അവയവമായ നാവ് ആ നാവിനോട് എല്ലാ അവയവങ്ങളും രാവിലെ തന്നെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് നേരം വെളുക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ അവയവങ്ങളും നാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ നേരെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നേരെയാണ് നീ വക്രതയിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളഞ്ഞിട്ടാണ് നേർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറിയിട്ടാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കൽബിന്റെ ക്ലിയർ അനുസരിച്ച് അവന്റെ അവയവങ്ങളിൽ സന്തോഷം വരും അവന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷം വരുന്നതും നാവിൽ നല്ലത് വരുന്നതും അവയവങ്ങളിൽ നല്ലത് വരുന്നതും അവന്റെ കൽബിന്റെ ശുദ്ധി അനുസരിച്ച് 
അതുകൊണ്ടാണ് ദ്വാരക്കുന്ന ഒരാളെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ കൊണ്ട് ഒരാൾ ദ്വാരക്ക ദ്വാരക്കുമ്പോ അയാൾ കൈകൊണ്ട് പലതും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല കളികളും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഇയാളെ കൽബിന് നല്ല സ്വലാഹിയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവയവ ഇങ്ങനെ കളിക്കൂല കൽബിന് നല്ല സ്വലാഹിയത്ത് നല്ല പുരോഗതിയും നല്ല ഇഹ്ലാസും നല്ല തക്കുവയുണ്ടെങ്കിൽ ദ്വാരക്കുന്ന ആളെ കൽബ് എങ്ങോട്ടാ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആ കൽബിന് നല്ല ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അവയവങ്ങളിൽ ഒരു കളിയും വരൂല അയാൾ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് കൽബ് ഉണരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കൽബിന്റെ ഉണർച്ച അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ നിസ്കാരത്തിൽ അടക്കം ഉറങ്ങുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ മാത്രം ഉറങ്ങൂല കൽബിന് അതിന്റെ ക്ലിയർ കുറവാ കൽബിന് നല്ല നശാത്തുണ്ടോ കൽബിന് നല്ല പൊരുത്തുണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ കുത്തുബിയത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകം ഷർത്ത് പറഞ്ഞതിന്റെ അങ്ങനെയല്ലേ ആയിരം വട്ടം വിളിച്ചാ പോരാ പിന്നെ നല്ല ഉറപ്പ് ഉറച്ച ഉറപ്പ് വിളിക്കണം മനസ്സൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് വിളിക്കണം കൊറേ ഒച്ചപ്പാടിലൊക്കെ നല്ല എപ്പോഴാ തീരാൻ ചിന്തിച്ചാൽ തുടക്ക തന്നെ പോയി ഇതൊന്നും ഒരുപാട് നേരമാകുമല്ലോ ചിന്തിച്ചാൽ ഹിമ്മത്തൊക്കെ പോയി ഒന്നുമില്ല നല്ല ഉറപ്പോടെ വിളിക്കണം അല്ല ഞമ്മളെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആ രൂപത്തിൽ പല മസ്തരിയും പറയുന്നു കൊറേ ആൾക്കാർ പറയും ആയിരം അൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമി വിനാദി സിമി അൽഫ എന്നാ പറഞ്ഞു നേർക്ക് നേരെ അത്തം വെച്ച ഒരു തെറ്റുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റുദി അള്ളാഹു അവരെ പേരെന്താ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നാണ് ആ ബേത്തിന്റെ അവസാനവും അബ്ദുൽ ഖാദർ മുഹിയദ്ദീൻ എന്നുള്ള ആ പേര് ആയിരം വട്ടം വിളിക്കണം അപ്പൊ ചില മടിയന്മാരായ ആൾക്കാർ അർത്ഥം വെച്ചു നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വിളി എങ്ങനെ സാധാരണ അതിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മതി അവര് മഹാ മടിയന്മാരാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരാൾ സംശയം ചോദിച്ചപ്പോ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വേറെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു നാലാമത്തും കൂട്ടിക്കൊടു ജീലാനി കൂടി ഉണ്ട് യാഹൗസ് ഒന്ന് യാ മുഹിയദ്ദീൻ രണ്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞ ജീലാനി കൂടി പുറത്തുണ്ട് അതുകൂടി കൂട്ടി കൊടുത്ത ഇരുന്നൂറ് ആക്കാൻ മതി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആക്കിയാൽ മതി അങ്ങനല്ല അതൊക്കെ ഒരു 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 മടിയുടെ വർത്തമാനമാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നിട്ടോ ഓരോ വഫാത്തായി പോയ മഹാന്മാർ അള്ളാഹ് നമുക്കറിയില്ലോ അവരെങ്ങനെ തന്നത് ഇവരെങ്ങനെ തന്നത് നമുക്കറിയില്ല പഴയ കാലം മുതൽക്കേ ഉസ്താദ്മാര് നല്ല ഹിമ്മത്തുള്ളവരൊക്കെ അത് ചെല്ലി പോരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റബി അള്ളാഹുനുഹുന്റെ ഹുദൂർ കൊണ്ട് അവരുടെ സദസ് അലങ്കൃതമായതും അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി ആസ്വദിച്ചതൊക്കെ അൽഫ് വിളിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അത്തരക്കാരായ ആൾക്കാർ പറയും സ്വലാത്തില്ലാല് ഒരുപാട് കൂലി കിട്ടും എങ്ങനെ കൂലി കിട്ടും അങ്ങനെ അൽഫ് മറാൻ ചൊല്ലിയാ മതി അൽഫ് മറാൻ ചൊല്ലിയാ മതി അങ്ങനത്തവര് പറയും ഖുർആാൻ ഓതിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഹത്തം തുർക്കാൻ കഴിയും മൂന്ന് വട്ടം കുൽഹു അള്ളാഹു ഓതിയാൽ മതി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുൽഹു അള്ളാഹു ഓതിയാൽ ഖുർആാന് ഹത്തം തീർത്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഖുർആാന് ഹത്തം തീർത്തു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അത് എണ്ണത്തിലല്ല വണ്ണത്തിലാണ് ഇബിൻ ഹജ് അല്ലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ഫത്തുൽബാൽ പറഞ്ഞ പോലെ എണ്ണത്തിലല്ല അത് വണ്ണത്തിലാണ് വലുപ്പത്തിലാണ് ബഹുമാനത്തിലാണ് മൂന്നിലൊന്നിനോട് കടപിടിക്കുന്നു പറയുമ്പോ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ ഖുർആാന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് യൂസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു കുലുഹു അല്ല പത്ത് യൂസ് അടുത്ത കുലുഹു അല്ല ഇരുപത് അടുത്ത കുലുഹു അല്ല മുപ്പത് അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടരുത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഖുറാൻ ഹത്തം തീർത്തിട്ടാണ് ഉറങ്ങാറുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ഭുതം അയാളെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ ഇയാളൊന്നും ഖുറാൻ ഹത്തം തീർത്തി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അയാള് ഈ ഒരു ഹദീസ് അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ ഹത്തുമ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ല അത് കാണേണ്ടത് പിന്നെയോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് അഹ്കാമാണ് വിധി വിലക്കുകൾ രണ്ടാമത്തത് അൽ അഹ്ബാറു ചരിത്രങ്ങളാണ് 
മൂന്നാമത്തത് അത്തൗഹീദു തൗഹീദാണ് ആ തൗഹീദ് മുഴുവനായും അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ഉൾപ്പെടുത്തി മാലോകർക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് അതാണ് താദിലു സുരുതൽ ഖുർആൻ ഖുർആനിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നിനോട് കടബിടിക്കും അപ്പോൾ ഖുർആനിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഓദിയതുപോലെ വലിയ മഹത്വം ഇതിനുണ്ട് അല്ലാതെ ആ ഹർഫ് മുഴുവനും ഹത്തം തീർത്തതിന്റെ മഹത്വം എന്നല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൽബിന് ഉറപ്പില്ലേ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിയിൽ ഒരു വിവാദത്തിന്റെ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്ക് ആസ്വദിക്കണോ കൽബ് ഉണരണം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് നല്ല ഹിമ്മത്തോടുകൂടെ വിളിക്കണം എന്നാ അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ എന്താ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ശാത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ശ്രേഷ്ഠ നിസ്കാരമായ തറാവിയിൽ പോലും പോലും എത്ര ശ്രേഷ്ഠതുള്ള നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം എങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാൽ എന്താണ് അതിന് ഫലം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിന് രണ്ട് ഷർത്തുണ്ട് ഉണ്ടാവുമോ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് സുന്നത്ത നിസ്കാരാണ് ഹബീബ് സല്ലാസ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഇരുവറക്കാത്തുണ്ട് ചുരുക്കിയിട്ട് എട്ടോ നാക്കണില്ല ഇരുവാനുണ്ട് ശരിയായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നു ഇഹിത്തിസാബെന്ന് ഇതിനെ എവിടെ ഇത്തിസാബ് ആലോചിച്ചു ഞാൻ വെറുതെ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടക്കാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കണം ചില ആൾക്ക് നാലരക്കാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കും ഇങ്ങനെ വേക്കുന്ന ആരും പോണില്ലേ ആറക്കാത്ത ആ നമ്മളെ സെബിയില്ലാണ്ട് ആ ഒരു മൂപ്പം പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇടറക്കാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോവാം ഇത്ര നശാത്തി ഉള്ളു നമുക്ക് ഇത്ര രാവേശ എത്ര ഉന്മേഷം മതിയോ എന്താ അതിന്റെ കുഴപ്പം വീട്ടിലെത്തി നോക്കുമ്പോ സഹോദരിമാര് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി ഭാര്യ ഇങ്ങനെ നിസ്കാര കുപ്പായത്തിൽ തന്നെ ഉറങ്ങി അങ്ങനെ ഉറങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ഉറങ്ങിയതാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചര് നാല് റക്കാത്താവുമ്പോ എങ്ങനെ ക്ഷീണം വന്നു ഒരു നിലക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല ഉറക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഞ്ഞു കുടിക്കാൻ ഉറക്കുണ്ടോ ഉറക്കില്ല പത്രം വായിക്കാൻ ഉറക്കുണ്ടോ ഉറക്കില്ല വാർത്ത കേൾക്കാൻ ഉറക്കുണ്ടോ ഉറക്കില്ല എന്തേ കാരണം കൽബിന്റെ സജീവത കെട്ടുപോയി കൽബിന് സജീവതയുണ്ട് അപ്പോ കൽബിന് നല്ല ഉണർവ് വേണം കൽബിന് ഉണർവുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളം ബാക്കി അടയാളം അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ഉണർവുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് മടുപ്പില്ല നിസ്കരിക്കാൻ ആൾക്ക് മടിയില്ല നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ആൾക്ക് പ്രയാസമില്ല ഖുർആൻ ഓതാൻ ആൾക്ക് പ്രയാസമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഓത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സാഹസമാണ് മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാം മിക്ക ആളുകളും ഒരു പക്ഷെ ഒരു എട്ടാമത്തെ മിനിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എണീറ്റ് പോകും അവർക്ക് തോന്നും ഓതിയത് കുറച്ച് അധികമായിട്ടുണ്ട് എണീറ്റ് പോകും കൽബിന്റെ നഷാത്തിന്റെ കുറവല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൽബ് നന്നാകണം കൽബ് നന്നായാൽ നമ്മൾ അവയവങ്ങളൊക്കെ നന്നായി കിട്ടും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ 
അവന്റെ കൽബ് നേരെ ചൊവ്വാകുന്നത് വരെ ഒരാളുടെ കൂടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ചെലവഴിച്ചാൽ അയാളെ കൽബിന്റെ നശാത്ത് ശരിക്കറിയും കൽബിന്റെ ലെവല് കൽബിന്റെ ക്ലിയർ ശരിക്കറിയും അയാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കൊത്തിവലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം നാവ് കേടാണെങ്കിൽ കൽബും കേടാ കൽബ് ലെവലാകണമെങ്കിൽ നാവിന് ലെവല് വേണ്ടേ നാവ് ലെവലായിട്ടില്ല എന്നാ കൽബും ലെവലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞത് പിൽക്കാലത്ത് ജീവിച്ച പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ അഥവാ ഹിജ്ര നാമൂറിന് ശേഷം ജീവിച്ച പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകാന്തവാസമാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്തേ ഇതിനാ രണ്ടാളു കൂടിയിരിക്കുന്നൊരു ചായ മക്കാനിയാണെങ്കിലും മൂന്നാളിരിക്കുന്നൊരു ഓവുപാലമാണെങ്കിലും തെറ്റും കുറ്റവും പറയാത്ത ഒരു സംഗമം മകനോ ഉപദേശിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞില്ല മോനെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരായ ഒരു ടീമിനെ കാണുമ്പോ നീ ആദ്യം അവരോട് സലാം പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ തഹയ്യത്തായ സലാം പറയുമ്പോ അവരാരും സലാം മടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല സംസാരവുമാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇരുന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അവരെ പോലെ ദുഷിച്ചവരില്ല കാരണം അവരെ നാവ് ലവലല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ കൽബും ലവലല്ല സലാം മടക്കിയിട്ട് നീ അവരെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് അനാവശ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഒരു അനാവശ്യത്തിന്റെ കെലിമത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു വിഷയം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിന്നു കൊടുക്കരുത് ഇരുന്നു കൊടുക്കരുത് ഉടനെ തന്നെ അവിടുന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകണേ അതല്ലേ നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല മാർഗങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാളോട് ഏതെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ അപായങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ എത്തിപ്പെട്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ പെട്ടെന്ന് നീ അവിടുന്ന് സടകുടഞ്ഞേറ്റ് പരിഹരിച്ചു പോകണം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കളയാൻ പാടില്ല സഹോദരന്മാരെ നാവിന് ലെവലുണ്ടെങ്കിൽ കൽബിനും ലെവലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നാവിന് ലെവലുണ്ടാകാൻ കൽബിന് ലെവലുണ്ടാകാൻ പ്രധാനമായും വേണ്ടതെന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് റബ്ബിനെ എങ്ങനെ പേടിക്കണമെന്ന അറിവാണ് അള്ളാഹനെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന അറിവാണ് റബ്ബിന്റെ റജ എങ്ങനെ വേണമെന്ന അറിവാണ് റബ്ബിനോട് എങ്ങനെ തവക്കുലാക്കണമെന്നതിന് അറിവാണ് റബ്ബല്ലാത്ത മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടും തിരിഞ്ഞു കളയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ അവയവങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും സുബഹാനുള്ളത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൽബ് നല്ലതാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണത് അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളോട് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളോട് അവയവങ്ങളൊക്കെ ഹുഷു പാലിക്കണം എന്തിന് കൽബിന് ഹുഷു ഉണ്ടാകാൻ അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹുഷു ഉണ്ടാകണം എന്നാലേ കൽബിൽ അതിന്റെ ഹുഷു റെഡി ആയി കിട്ടും ചില ആൾക്കാർ നിസ്കാരത്തിന് കൈ കിട്ടി കൈ കിട്ടി തന്നെ ഇവിടെ പൊക്കളുടെ താഴെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അപ്പൊ അതിലേക്കൊരു ഇൽത്തിഫാത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ശരിയായ ഇൽത്തിഫാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ കെട്ടേണ്ട അതേ രൂപത്തിൽ ചില ആൾക്കാർ പിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓൽക്കുന്ന ഒരു പേടിയാണ് പേടി കൊടുക്കട്ടെ അവരെ നമ്മള് വിട്ടേക്ക നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു തരം കളി പോലും വരാൻ പാടില്ല നോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം 
നോക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വസുവാസ് വരുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചു നിസ്കാരപ്പായി മുസല്യം ഒക്കെ അങ്ങനെ മാറി അപ്പൊ കണ്ണു ചിമ്മ കണ്ണു ചിമ്മ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രം തുറന്നാ മതി സുജൂത ചെയ്യുമ്പോ സുജൂത ചെയ്യുമ്പോ കണ്ണ് തുറക്കണം എന്നാലേ കണ്ണ് സുജൂത ചെയ്തൊന്നും കൂട്ടും സുജൂത ചെയ്യുമ്പോ കണ്ണ് കൂട്ടാൻ പാടില്ല കുറുമ്പ് ചാടി പോകും അല്ലെങ്കിൽ കുറുമ്പ് കയറി പോയി കണ്ണ് കൂട്ടാൻ പാടില്ല കണ്ണ് തുറക്കണം സുജൂത എല്ലാവരും കൗതുകത്തോടൊന്നും എല്ലാവരും സുജൂതിൽ കണ്ണ് കൂട്ടല്ല കണ്ണ് തുറക്കണം എന്തിന് ഫത്തുൽമീൻ പറഞ്ഞു കണ്ണ് സുജൂത ചെയ്യണ്ടേ കണ്ണ് സുജൂത ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ണ് തുറക്കണം അപ്പൊ വസ്വാസ് വരുത്തുന്ന രംഗങ്ങളാണെങ്കിലോ കണ്ണ് ചിമ്മിട്ട് ചൊല്ലണം ഇന്നൊക്കെ അധിക സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാനേ കഴിയൂ അല്ലാതെ കഴിയൂല എന്നാലും കുശുവിന്റെ മാർഗങ്ങൾ ഒഴിവല്ല നടത്തും ആ നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എവിടെ ഹുഷു അവയവങ്ങൾക്ക് ഹുഷു ഉണ്ടെങ്കിൽ കൽബിന് ഹുഷു ഉണ്ട് ഒരാൾ അവയവങ്ങൾക്ക് നല്ല അടക്കവും ഒതുക്കവും ഉണ്ട് ആ കൽബിന് ഹുഷു ഉണ്ട് നിൽക്കുന്ന നൃത്തത്തിൽ അയാൾ ആടുന്നൊന്നുമില്ല അയാൾ തലമേലോട്ടാക്കുന്നൊന്നുമില്ല അയാള് കോട്ടുവായ വരുന്ന സമയത്ത് കൊട്ടായ വരുന്ന സമയത്ത് അയാള് പുതിയ തരം ദിക്കറൊന്നും ചെല്ലുന്നില്ല അതയാൾ അടക്കി പിടിച്ചു അങ്ങോട്ട് ശബ്ദം കേട്ടു ഇങ്ങോട്ട് ശബ്ദം കേട്ടു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും തിരിയാൻ എവിടെ മാന്താ വന്നാലും മാന്തൂല എവിടെ ചൊറിയാൻ വന്നാലും ചൊറിയൂല മഹാത്മാക്കളിൽ പെട്ട ഒരാള് ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചില്ലേ കൊതു കടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ മഹാൻ മഹാന്മാരിൽ പെട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ട ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കൊതുകിന്റെ കടി സഹിക്കാൻ മാത്രം കഴിയൂല നിയമപാലകന്മാർ ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ട് എത്ര അടിയടിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രതികരണം ഇല്ല അതെങ്ങനെ നിൽക്കുന്നില്ലേ കൈയൊന്നും കെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്നാൽ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കൊതുകിന്റെ കടി പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു കൊതുക് വന്നാൽ പിന്നെ ആ കൊതുകിനെയാണ് ബാക്കോട്ട് നോക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ബാക്കിൽ ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ ബാക്കോട്ട് നോക്കും കൊതുക് എടുക്കാൻ പോയി അപ്പൊ ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കൽബിന് ഹുഷു ഇല്ലാന്നാ കൽബിന് ഹുഷു ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയവങ്ങൾ അതിന്റെ ഹുഷു അതിന്റെ തെളിവാണ് കൽബിന് ഹുഷു അതുകൊണ്ടാണ് വിദേത്തുകാരുടെ നിസ്കാരം പോലെ ആരും നിസ്കാരം ആകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അവർ കുറെ സുന്നത്തുകൾ കട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ അവർ ആക്ഷേപിക്ക വിഷയങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക നിസ്കാരത്തിൽ ചില കളികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും ഏ ചില ആളുകൾ കൊണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാകാതെ ഒരു നീങ്ങൾ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അവരെവിടുന്നോ കണ്ട രൂപം പഠിക്കും കണ്ട രൂപം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പോലെ ശരിക്കും ഇലിമ വേണം സമയാഹുലിമൻ ഹമിദ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ കെട്ടുന്ന രൂപമുണ്ട് കൈ അയച്ചിരുന്ന രൂപമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കെട്ടുന്ന ആള് അയാൾ കണ്ട ആള് കെട്ടിയതുപോലെ കെട്ടിയാ പോരാ എങ്ങനെ കെട്ടണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു കേട്ടോ നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു കൂടുതൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ എന്തെന്ന് പറയും സമയാഹുലിമൻ അങ്ങനെ അല്ലത് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞത് അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അയച്ചു ഈ അയച്ചിടുന്ന നേരത്തെ ചില ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ എത്ര അനങ്ങിയാലും എത്ര അങ്ങോട്ടായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ജമാത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ നോക്ക് കൂറ്റനക്കല്ലാത്ത ആവശ്യമില്ലാതെ കൂറ്റനക്കല്ലാത്ത ഒരു ജമാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുള്ളൂ ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ കൂറ്റനക്കാൻ ആ ഒരു പോയിന്റുകൾ ഒറ്റ പോയിന്റ് ആ ഒരു പോയിന്റിന് അല്ലാതെ കൂറ്റനക്കിയാല് ഹർഫ് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് വെളിവായാൽ മാനുള്ളത് മാനല്ലാത്ത രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അധികം വെളിവായാൽ എത്ര എണ്ണം ഇതാണോ രണ്ടും മൂന്നും എങ്ങനെ കുറ്റനക്ക എത്ര ഹർഫായി അത് ഹർഫിന്റെ രൂപത്തിലേക്കൊന്ന് വന്നാൽ ഈ ഒരു റാഹത്തിന്റെ കൂറ്റനക്കൽ അത് നിസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കൂറ്റനക്കാൻ പറ്റിയ ഒരൊറ്റ നേരമുണ്ട് അത് എപ്പോഴാ പതുക്കെ യോതുമ്പോ ഉറക്കോ തന്നെ ഇമാമിനല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇമാമികളെ കീഴിലാണ് ഇംഫാറൊക്കെ തിരസ്കരിക്കാൻ നല്ല അവർക്ക് അത് അറിയില്ല മനസ്സിലാക്കാം ഇമാം ഇങ്ങനെ ഓതുന്നതിനിടയില് ഇമാം വലിയ അറിവിലോത്ത ഓതുന്നു ഓതുന്നതിനിടയില് ശബ്ദം ഇടർച്ച വന്നു അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയാലും ബാക്കിള്ളവർക്ക് ബാക്കിള്ളവർക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള നിസ്കാരം നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ബാക്കിള്ള കേൾക്കുമ്പോൾ കേട്ടോട്ടെ തജീവിന് മഹാജിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇയാളിങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു ശബ്ദത്തിന് ഒരു ഇടർച്ച അപ്പൊ ആ ഓത്തിന്റെ സ്വരരാഗം
അങ്ങനെ കൂറ്റനക്കിയാലല്ലാതെ ശരിയായ മഹ്രജ് കിട്ടൂല ഫാത്തിഹയിലാട്ടോ സുറത്തിൽ എന്ന് ഫാത്തിഹയിൽ ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂറ്റനക്കും പതുക്കെ ഓതുന്നതാകണം ഫാത്തിഹ സുറത്താകണം അങ്ങനെ കൂറ്റനക്കിയാലല്ലാതെ മഹ്രജ് വരൂല എന്ന് വാഹിറാകൂല തോന്നണം അപ്പോഴേ വരും എന്നുള്ള കൂറ്റനക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിയൊക്കെ അപ്പൊ ഞമ്മൾ അവയവങ്ങൾക്കുള്ള ഹുഷുവിന്റെ കമ്മി കൊണ്ട് കൽബിലും ഹുഷുവിന്റെ വലിയ കമ്മി ശരിക്കും നല്ലോണം അറിയണം നല്ലോണം പഠിക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അത്തഹിയാത്തിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ അത്തഹിയാത്തിൽ അവയവങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഹുഷു ഫത്തുഹുൽമീൽ പറഞ്ഞു ഒരാൾ അത്തഹിയാത്തിൽ ഇല്ലല്ലാന്റെ ഈ ഹംസ പറയുമ്പോൾ കൈ ഉയർത്തി ഉയർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ ഉയർത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പതാക നാട്ടിയ പോലെ മേലോട്ടല്ല നാ പറ്റ സ്വാദായിട്ട് താഴോട്ടു വരാം അതിനിടയിൽ ഒരു തവസ്സുത്തായി നേർക്ക് നേരെ അല്ല കുറച്ചും കൂടെ താഴ്ത്തി അങ്ങനെ തോക്കു ചൂണ്ടി വാരി ഇങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെ ഇത് തോക്കുണ്ടി ഇങ്ങനെ 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 പരത്തിട്ടാവും നല്ല മേപ്പോട്ടും അല്ല പറ്റ താഴോട്ടും അല്ല ചില വിദ്വാൻമാർ കാണാം അശ്വതും അല്ല ഇല്ല ഇല്ല അശ്വന്ന അള്ളാഹു ഇതെന്താ പരിപാടി ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഏർപ്പാട് കൊണ്ടുവന്ന ആൾ ആരാന്നറിയോ ഷൗക്കാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്വാനാണ് അങ്ങനെ പറയാനേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അല്ല വേറെ പേര് റഹമത്തുള്ളായും വർക്കത്തുള്ളായും ജനറൽ ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാവണം ആ മോഡലിൽ കൊണ്ടുവന്ന രൂപാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു കളിയുടെ പരുവത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ മഹാരഥന്മാരായ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒരു പുഴു നജസായ ഒരു വസ്തു ശരീരത്തിലേക്ക് ഊണാൻ അതിനെ ചുമക്കാതെ ഉടനെ തന്നെ തട്ടി ഒഴിവാക്കിയാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് കുടഞ്ഞാൽ മതി കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മേലെ കുടഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തട്ടിയാൽ മതി ഒരാൾ ആ തട്ടുന്ന ശൈലി ഒന്ന് ഫോറും സിക്സും ഒക്കെ കണ്ടാൽ കറക്റ്റ് തട്ടി ആ ലെവലിന്റെ കൂടെ റെഡി ആക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയി പിടിച്ചു തട്ടി എന്നാൽ അതിൽ ചെറിയ ഒരു കളിയുടെ രൂപം വന്നു അതോട് നിസ്കാരം എന്തിനാണ് അവിടെ വിരല് പൊന്തിക്കുന്നത് അത് കൽബിൽ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആടിയാല് എത്ര ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പത്തോ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ അരേ മുക്കാലോ എത്രയാണ് ഒരു കുറ്റിയുറപ്പില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയത് താഴ്ത്താൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ അത് പുതിയൊക്കെ ഒരു അടവാ എന്തെല്ലാം മനുഷ്യന്മാർ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ മൊബൈൽ വന്നപ്പോ നിസ്കാരത്തിന് കളി കൂടി നിസ്കാരത്തില് ശൈലന്റ് ആക്കി വെച്ച മൊബൈല് അത് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നീങ്ങിട്ട് അള്ളാഹത്തിലെ കാണൂലല്ലോ പതുക്കെ അങ്ങനെ നീക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു ചൊല്ലാണ് അത്തഹിയാത്തിൽ മുബാറക്കാത്തൂരില്ല ഈ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ കസ്തു ഇപ്പൊ മൊബൈലിൽ ആൾ കേൾക്കാന്നല്ലേ അപ്പൊ ഒക്കെ നിസ്കാരം പത്തിലായി പോയി കസ്തു ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി കസ്തു ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി ഒരാൾ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് റിക്കർ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരാളെ അറിയിക്കാന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ് അയാൾത്തുള്ളത് എങ്കിൽ നിസ്കാരം പാത്തിലല്ലേ അത് മാത്രം കരുതാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ മൊബൈൽ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്താ അയാൾ ആകെപ്പാടെ വജ്യോത്ത് ഓതി നന്നായിരിക്കും മറ്റാൾ ഞാൻ നിസ്കാരത്തിലാണ് അറിഞ്ഞോട്ടെ കാരണം അയാൾക്ക് വജ്യോത്ത് അറിയോ അറിയുന്നോണ്ടായിരിക്കും വജ്യോത്ത് ഓതിയില്ലതി ശരിക്കും ഓതാണ് അപ്പൊ അയാൾ ഈ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്വരം ഉയർത്തിയത് തന്നെ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഓതാനല്ല ഈ കൈ ഉയർത്തി കളിക്കുന്ന ആള് സഹോദരന്മാരെ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉയർത്തലും ആ ഉയർത്തിയത് ദായിമാക്കലും നോക്കൽ ദായിമാക്കലും സുന്നത്താണ് രണ്ടും സുന്നത്താണ് എന്ന് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എന്തേ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തണമെന്ന് പറയാതിരുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എപ്പോൾ താഴ്ത്തി എന്നത് സുബൂത്തായിട്ടില്ല ഉയർത്തി എന്നത് സുബൂത്തായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉയർത്തൽ ദായിമാക്കണം നോക്കി എന്നതും സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോട്ടം ദായിമാക്കണം അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വലിയ കിതാബിരിക്കും ഒരു പിന്നെ പ്രശ്നം പിന്നെ സലാം കിട്ടും ഒന്നിങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ഒരു വിചാരിച്ചിട്ട് വളവിലുള്ള സിഗ്നലാണ് 
ആ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ വിവരസ്ഥന്മാർ ഒന്നിങ്ങനെ ഓൽക്കൊക്കെ ഭയങ്കരവും ഈ ഒരു ഇഷാരത്തിലേക്കും കൂടി ഒന്നും ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം കഴിച്ചിട്ടാൻ കഴിയൂല ഇല്ലല്ലാതെ ഉറപ്പൊന്നും ഉയർത്തി പിന്നെ തായി അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം മറക്കരുത് നിസ്കാരത്തിലുള്ള ഹുഷു കൽബാണല്ലോ അതിന്റെ പിന്നിൽ കൽബിന് മാത്രമുള്ള ഹുഷു രൂപപ്പെട്ടു വരണമെങ്കിൽ അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹുഷു വേണം ചൊല്ലുന്നേടത്തും വേണം പ്രവർത്തിക്കുന്നേടത്തും വേണം വാങ്ങിയും കാണിക്കുന്നേടത്തും ഒക്കെ വേണം എല്ലാ അരങ്ങങ്ങളിലും വേണം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം കൽബിലേക്കാണ് പടച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മുടെ കൽബ് അള്ളാഹുത്തേൽ നമുക്ക് സംവിധാനിച്ചു തന്നത് ആ കൽബ് ശരിയാകാൻ ബാഹ്യതലത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളൊക്കെ ശരിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നന്നാകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൽബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവയവങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളും രണ്ടും ഈമാനിന്റെ കമാലിയത്തിന് വേണ്ടി നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ഹെബ് വച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരാൾ വെറുപ്പ് വച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരാൾ കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരാൾ വിസമ്മതിച്ചാൽ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ ഇമാനിനെ പൂർത്തിയാക്കി സമ്പൂർണമാക്കി കാരണം അവന്റെ ഹുബ്ബും അവന്റെ ബുകളും അവന്റെ സ്നേഹവും അവന്റെ വിരോധവും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടും കൽബിന്റെ അമലാണ് കൽബിന്റെ അമലാണ് ഹുബ്ബും കൽബിന്റെ അമലാണ് ബുകളും കൽബിന്റെ അമലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തടയുന്നതും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി രണ്ടും അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് കൊടുക്കുന്നതും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതും രണ്ടും വേണം കൽബിന്റെ ഹുഷവും വേണം അവയവങ്ങളുടേതും വേണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ കൽബ് നന്നായി എന്നതിന് ആദ്യം ഹെബും പുകളും പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു സുബാന ഇഷ്ടം വെക്കാൻ പറഞ്ഞ അമലുകളെ ഇഷ്ടം വെക്കണം അള്ളാഹു താര ഇഷ്ടം വെക്കാൻ പറഞ്ഞവരെ മുഴുവനും ഇഷ്ടം വെക്കണം അള്ളാഹു വെറുക്കാൻ പറഞ്ഞവരെ മുഴുവനും വെറുക്കണം അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹെബിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെക്കുക അള്ളാഹു ഇഷ്ടം വെക്കാൻ പറഞ്ഞതിനെ ഇഷ്ടം വെക്കുക അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൽ വിരോധം വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു വിരോധം വെച്ച സർവ്വതിനെയും വിരോധം വെക്കുക അള്ളാഹു വിരോധം വെച്ചത് വെറുപ്പ് വെച്ചത് കുഫുറ് അള്ളാഹു തേല ബുഹുൽ വെച്ചതാണ് ഫിസ്ത് വരുക അള്ളാഹു തേലാക്ക് വെറുപ്പാണ് ഇസിയാൻ അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ മാനിന്റെ എതിർച്ചേരിയിൽ നമ്മുടെ കൽവിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾ സ്വഹാബത്തുമായി ഒരുമിച്ചു കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്ത ദുആയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മഹബത്തുള്ളതാക്കി തരണം ഈ മാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രിയങ്കര പ്രിയങ്കരമാക്കി തരണം ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഈ മാനിന്റെ ജീനത്ത് നിലനിർത്തി തരണം ഈ മാനിന്റെ ജീനത്ത് കൽബിലുണ്ടോ എന്നാൽ അള്ളാഹു പ്രിയം വെച്ചത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പ്രിയം വെച്ചത് ദുനിയാവിലുള്ള സർവ്വതിനേക്കാളും മഹബത്തുള്ളതായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തിന്റെ ഈ മാനിനെ പറ്റി പറഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ കൽബിൽ അള്ളാഹു ഈ മാനിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്ത് എന്ന് കാര്യം സ്ഥിരപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതുപോലെ കൽബിൽ അള്ളാഹു ഈ മാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കുലുങ്ങുകയില്ല അതിന് കോട്ടം വരൂല ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ജീനത്തോടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുഫുറ് വെറുക്കപ്പെട്ട വിഷയമാകണം ഫുസൂക്ക് വെറുക്കപ്പെട്ട വിഷയമാകണം ഇസിയാൻ വെറുക്കപ്പെട്ട വിഷയമാകണം ിയത്തിലേക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് 
പരിഹസിക്കുന്ന സ്വഭാവം വാക്കുകൾ വരാൻ പാടില്ല നന്നായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഋദ്ധത്തിന്റെ ഒരു വാക്കും ഒരു പ്രവൃത്തിയും വരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മൃത്തദ്ദാകുന്ന ഒരു വാക്കും പ്രവൃത്തിയും വരരുത് അതൊക്കെ കുഫറിന്റെ ഒരു മാർഗമാണ് എത്രയുണ്ട് മൃത്തദ്ദാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൃത്തദ്ദാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റലി അള്ളാഹു എഴുപതിലധികം കാര്യങ്ങളല്ലേ എണ്ണി 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 പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതില് വാക്കുകളുണ്ട് പ്രവർത്തികളുണ്ട് മൗനമുണ്ട് പലതും ഒരാള് നമ്മളോട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു തരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ആളല്ല ഞാൻ വേറൊരു നാട്ടിലുള്ള ആളാണ് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി എനിക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാൽ കുറെ ദിവസമായി ഞാൻ ഇസ്ലാം പുൽക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ അയാളോട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നേരല്ല കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും മുർത്തദ്ദാകുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുതരാൻ നേരല്ല കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടായിക്കോട്ടെ എത്ര ചെറിയൊരു വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാഘവത്തോടെ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യൻ കാഫിറാകാൻ അടുത്തായ കാര്യങ്ങൾ ഫിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരന്മാരെ മൂമിനിങ്ങളെ ഫിസ്ക് വരാൻ പാടില്ല ഫാസിക് ആകാൻ പാടില്ല ആരാണ് ഫാസിഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുദോഷങ്ങൾ സദാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൻകുറ്റങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സദാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വൻകുറ്റമാണ് നിസ്കാരം സമയത്ത് തൊട്ട് പിന്തിക്കുക നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന ഒന്നും അധികം കാരണമായി കൂട്ടാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിയന്ത്രിതമായ ഒരു ഉറക്കം അതൊരു കാരണമാണ് മറതി മറ്റൊരു കാരണമാണ് വേറെ സാധാരണ കൂട്ടുന്ന കല്യാണം ജനനം മരണം പ്രസവം രോഗം ഇതൊന്നും കാരണമല്ല യാത്ര പഠനം അധ്യാപനം ഒന്നും കാരണമല്ല കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചു വന്നു വന്നിട്ട് ലുഹറൊക്കെ കലാക്കി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് സങ്കടകരമായ അവസ്ഥകളാണ് അത് കൊണ്ടുവരിക സ്കൂൾ പഠനം വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആൺകുട്ടികൾ എവിടെക്കെങ്കിലും കയറി നിസ്കരിക്കും പെൺകുട്ടികളോ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലപ്പുറം വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിസ്കാരം കലാക്കാൻ ഒരു മാർഗവും നിസ്കാരം കലാക്കി പഠിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറയും വളരെ വലിയ കുറ്റമാണ് മദ്യപാനം പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടടുത്ത പ്രവർത്തനം പോലെ തന്നെ വൻകുറ്റങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ എണ്ണിയതാണിത് അപ്പൊ വൻകുറ്റം വന്നുകൊണ്ട് ഫാസിക്കാകാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിൽ ഫാസിക്കായ ആളുകളെ ഷാഹിദാക്കി സാക്ഷിയാക്കി നിർത്തിയാൽ നിക്കാഹ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും സ്വീകാര്യത ലഭിക്കില്ല സ്വിഹത്ത് ലഭിക്കില്ല സാധുത ലഭിക്കില്ല ആരാ സാക്ഷി സാക്ഷ്യത പോക്കരാക്ക പോക്കരാക്ക ഓന്റെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആരെയും പേരുള്ളു എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അയാൾ വന്ന് ഒപ്പിട്ടു സാഹിദായിട്ട് ഒരു സുബി അയാൾ ജന്മത്തിൽ ഇതുവരെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അയാളെ പറ്റു സാഹിദായിട്ട് നിസ്കാരം ഇടക്കിടക്ക് ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അയാൾ ഒഴിവാക്കും ഗുളിക രാവിലും വൈകുന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഒന്നേതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കും ഈ പറയപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല അയാൾ ഫാസിക്കല്ലേ അയാൾ പറ്റൂ ഇതിന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അയാൾ തുടർന്ന് സ്കരിക്കാൻ പറ്റും അയാളെ പിന്നാലെ ഇമാമായ ആൾ നിന്നാലും മെയ്ത്ത് സ്കരിക്കാൻ പറ്റും വിദേശത്തുകാർ മാത്ര പ്രശ്നം മുബുത്തതി മാത്രം നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി മുബുത്തതി മാത്രം പ്രശ്നം ഓൻ അങ്ങനെ ഈ വിദേഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ സിൽസിൽ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നിലും പെടരുത് അത് മാത്രല്ല പ്രശ്നം ആരാ നിസ്കരിക്കുന്ന ഇളയ മോൻ ഇളയ മോൻ നിങ്ങൾ നോക്കി ഓനാ നിസ്കരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞോട്ടെ നിസ്കരിക്കാം എന്താ ഓനടക്കെടുക്ക് നിസ്കാരം കലാക്കിശലോ ഫാസിക്കല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഓനോട് ചോദിച്ചോ ധൂപ് ചെയ്തോ എവിടെ ധൂപ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് കലാക്കി പിന്നെ നിങ്ങൾ ധൂപ് ചെയ്യാനാ നിത്യമായി ചെറുദോഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫാസിക്കല്ലേ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അതുകൊണ്ട് ഫിസ്തു വരാൻ പാടില്ല 
ചെറുതും വലുതുമായ മറ്റു ദോഷങ്ങളും മുറുക്കപ്പെട്ടതായി വരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത്ഭുതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ബുഹുതു വരും അതേ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും റബ്ബ് മുറുക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്കും ഇഹ്ലാസ് വന്നു അപ്പൊ കൽബിന്റെ ക്ലിയർ കൽബിന്റെ സൊഫ ഇനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ അവയവങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മാർഗങ്ങളിൽ ആ അവയവങ്ങളെ തളച്ചിടണം പിന്നെയും മഹാരഥന്മാര് നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം കൽബ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാൻ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയുള്ളതാണ് കൽബ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതല്ലേ അപ്പൊ ആ കൽബിന്റെ കരണം മറിച്ചിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം കൽബ് മറിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നിന്നു കൊടുക്കാനല്ല നമ്മളുള്ളത് ചില സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഈ കൽബ് അത് മരുഭൂമിയിലെ ഒരു തൂവൽ പോലെയാണ് അതെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാറ്റടിച്ചാൽ ആ തൂവലിന്റെ ഉൾഭാഗം കാണും ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ പുറം ഭാഗം കാണും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നത് പോലെ കാറ്റ് കൊണ്ട് തൂവൽ മാറുന്നത് പോലെ കൽബ് മാറിപ്പോകുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അതെ കൽബിൽ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ആ കൽബിൽ തന്നെ പ്രത്യേകം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ചില കൽബുണ്ട് ആ കൽബേതാന്നറിയോ വെളുത്ത വസ്ത്രം പോലെയാണ് ആ വെളുത്ത വസ്ത്രത്തിൽ ചില പാടുകളൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ നല്ല സ്ഫുടമായ കൽബാണ് എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും മരുതായ്മകളോ വന്നാൽ അത് തേച്ചു മിനുക്ക് വൃത്തിയാക്കും സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു കറുപ്പുകൾ അങ്ങനെ കൽബിൽ ബാധിച്ചു പോകാറുണ്ട് മിനായ മനുഷ്യൻ ഒരു നമ്പ് ചെയ്താൽ അവന്റെ കൽബിൽ അള്ളാഹുത്താല ഒരു കറുത്ത പുള്ളി ഒത്തുകയാ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടോ അവന്റെ പാപമോചനം കൊണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹല്ലായ ഫതുല് കൊണ്ടോ അത് മായ്ക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടാമതും മറ്റൊന്ന് ചെയ്താൽ നേരത്തെ കുത്തിയ കറുത്ത പുള്ളിയുടെ മേലെ ഒരു പുള്ളി കൂടി കുത്തുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം പുള്ളികൾ അധികരിച്ചു വന്നാൽ അവൻ കൽബുൽ കാസി കടുത്ത മനസ്സുള്ള മനസ്കനാകും അള്ളാഹു കസ്വത്തുൽ കൽബിനെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കസ്വത്തുൽ കൽബ് പിടികൂടിയാൽ പിന്നൊരു വാളും ഫലിക്കൂല ഒരു നസീഹത്തും ഉപകരിക്കൂല ഒരു ദൃഷ്ടാന്തവും പാഠമാകൂല കൽബിന് കസുവത്ത് വരാൻ കാരണമായത് ഈ ദമ്പുകളുടെ ആധിക്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ദമ്പാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വാക്കോ പ്രവർത്തിയോ വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്ന വാക്കുകൾ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരേണ്ടതുണ്ട് അതെ ഒരു ചെറിയ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഫിത്തിനെ വരുന്നു അറിയാതെ വന്ന സംസാരമാണെങ്കിലും അസ്തഫിറുല്ലാഹല്ലീം നല്ല മനസ്സറിഞ്ഞു ചൊല്ലിയിട്ടത് വൃത്തിയാകേണ്ടതുണ്ട് നാശങ്ങൾ കൽബിലേക്ക് ഒരുപാട് വെളിവാകും അങ്ങനെ വെളിവായി കൽബിനെ മുഴുവനും ഇരുട്ടാക്കി കളയും ആ കൽബിന്റെ രോഗങ്ങൾ കെടുത്തി കളയാൻ നല്ല ചികിത്സകൾ ഓരോരുത്തരും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാരഥന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൽബിന്റെ രോഗങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അവ്യക്തമായ രോഗങ്ങളാണ് അവ്യക്തമായ രോഗങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ചികിത്സകൾ സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു നിർവഹിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ അടയാളങ്ങൾ നല്ല കൽവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാവരും നേടിയെടുക്കണം ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം മഹാരഥന്മാർ പറഞ്ഞു സലീമായ കൽവിന് ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു അടയാളം അള്ളാഹ് 
അള്ളാഹു വെറുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു വെറുക്കുന്നതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കൽബാകണം അള്ളാഹു വെറുക്കുന്നതിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത കൽബാകണം അപ്പോൾ ഷിർക്ക് ഒരു നിലക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല തോന്നിവാസങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൽബിന് സലാമത്ത് ലഭിക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ സലീമായ കൽബിന്റെ ഉടമ എന്നത് വിശദീകരിച്ചപ്പോ വിദ്യാർത്ഥിൽ നിന്ന് കൽബ് രക്ഷപ്പെടണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിന് വിദ്യാർത്ഥി തരാതിരിക്കട്ടെ നിഫാക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ സഹാബത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ച വിഷയമാണ് നിഫാക്ക് കാപ്പട്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വരും മനസ്സിൽ അത് ചെറിയ രൂപത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നാൽ ആ മനസ്സ് തകർന്നു പോയി പറയുന്ന വാക്ക് അല്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുമോന്നവർ പേടിച്ചിരുന്നു സലീമായ കൽബ് കിട്ടിയാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എളുപ്പമാണ് ആ സലീമായ കൽബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം അള്ളാഹു വെറുക്കുന്നതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക അള്ളാഹു വെറുക്കുന്നതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതത്വം വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അമ്രുദിയല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നൊരു ഹദീതിൽ ആരാനബിയെ ജനങ്ങളിൽ ഉത്കൃഷ്ടൻ മറുപടി യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്തവനാണ് സ്വഹാബത്തതിന്റെ വിശദീകരണം ചോദിച്ചപ്പ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൽബിൽ കുറ്റമില്ല അക്രമമില്ല വിദ്വേഷമില്ല ഹസതില്ല പോരില്ല ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന നിയമത്ത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൽബിന് കഴിയണം എന്നാ നല്ല കൽബാണ് ഒരാള് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാണെങ്കിൽ ആ നല്ല സ്വഭാവം കാണാനുള്ള കഴിവ് കൽബിന് വേണം മൈനസ് മാത്രം കാണാനുള്ള ഒരു ഈച്ചക്കൽബാകരുത് അങ്ങനെ അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള മഹ്മൂമുൽ കൽബ് ലഭിക്കില്ല ഒരാളെ പറ്റി നമ്മളോട് നല്ലത് പറയുന്നു താത്തൂരുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ ഉദാഹരണം കൂട്ടിക്കോളൂ ഞാൻ ഒരാളെ വെച്ച് പറയാമെന്ന് കരുതണ്ട എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം താത്തൂരുള്ള ഒരാൾ അയാൾ ജോലി എടുക്കുന്നത് ഏതോ വിദേശ ഗ്രാമത്തിലാണ് വിദൂര നാട്ടിലാണ് അപ്പൊ ആ വിദൂര നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇവിടെ സിയാറത്തിന് വന്നു സിയാറത്തിന് വന്നപ്പോ നമ്മളെ താത്തൂരുള്ള ആരൊരാൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിങ്ങൾ എവിടെ ഞാൻ കുറെ ദൂരത്താണ് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് ആ ശരി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സിയാറത്തിന് വരാൻ കാരണം നിങ്ങളെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ അവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ വന്നതിന് ശേഷം അലഹദില്ല നാടൊക്കെ നല്ല ഉണർവിലാണ് ചെറുപ്പക്കാരും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് സുബൈക്ക് നല്ല ആളുകളുണ്ട് ജമാത്തിൽ അല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഹറക്കത്ത് നല്ലൊരു ചലനം ദീനി രംഗത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ഒരു ഒരു ഉറങ്ങിയ മോഡലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അലഹദില്ല സന്തോഷം ആ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ വൈകുന്നേരം മഗരിബിന്റെ ശേഷം സുബൈക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് അവരൊക്കെ വരും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരല്ലാത്തവരൊക്കെ വരും അങ്ങനെ ആ നാട്ടിലെ പുത്തൻ ഉണർവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ ആള് എന്താ ആ സ്ഥാനം പെരുതാണ് അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ആള് ആ അയാൾ അങ്ങനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അയാളെ കുടുംബം മോശം നിന്റെ കൽബിന്റെ പനിയാണ് സുഹൃത്തെ നിനക്കത് സമ്മതിച്ചിട്ട് അലഹമില്ല എന്റെ നാട്ടുകാരനെ പറ്റി ഈ നാട്ടിൽ ഞാനും അയാളോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഒരു ദുവായിൽ എനിക്ക് പങ്കുണ്ട് ഞാനും അയാളും ഹൈറായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബറക്കത്തിന് ദ്വാരക്കേണ്ടതിന് പകരം സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതിന് പകരം ചീഞ്ഞാറുന്ന നിന്റെ കൽവിന്റെ പനി പുറത്തേക്ക് വിസർജിച്ചു അതുകൊണ്ടാ നീ അയാളെ കുടുംബത്തെ പറ്റി പഴി പറഞ്ഞത് അങ്ങനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അയാളെ ബാപ്പ മോശാണ് അങ്ങനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അയാളെ അനുജൻ മോശമാണ് അങ്ങനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അയാളെ ഉമ്മ മോശമാണ് ഇത് നിനക്ക് പറയേണ്ടതില്ല നീ അതല്ല അവിടെ പറയേണ്ട വിഷയവും അതല്ല 
ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ആർക്ക് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഹൈറായ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം ഒരു കേസറ്റ് കടയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വാദിന്റെ കേസറ്റ് വേണം എന്നാണ് അപ്പൊ ആ കേസറ്റ് കടക്കാരൻ ഒരു കേസറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തു നല്ല ഒരു ആലിമിന്റെ കേസറ്റാണ് നല്ല വാദ നമ്മൾ ലോഹർ അനുസരിച്ച് അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് നല്ല പ്രവർത്തകനാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു അയാളെ വാദം എനിക്കറിയണ്ട അയാളെ പറ്റി എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ അയാളുടെ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൊണ്ട് വരുന്ന അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ അയാളുടെ വാല് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ പറ്റി എന്ത് സിറുല്ലസ് അറിയാന്ന് പഠിക്കോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒന്നും അറിയാത്ത അയാളോട് അയാളെ പറ്റി എനിക്കറിയാം അയാളെ വാങ്ങുന്നു കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്തിനാ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഏത് വാല നീ കേൾക്കണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് കേസറ്റ് കൊണ്ട് അയാളെ നന്നാക അയാൾ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ദോഷത്തിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ദോഷത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നു കൂട്ടിക്കോ അയാൾ നന്നായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അയാൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്തിനാ എങ്ങനെ പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യം ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാല് വാങ്ങിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി ഒരു വാലിന്റെ കേസറ്റ് എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരാളെ പറ്റി അയാൾ എനിക്കറിയാം മറ്റാൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കാണ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ വാല് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പറയാൻ കേട്ടാ പോരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യം അങ്ങനെ പറയരുത് സഹോദരന്മാരെ ഒരാളിൽ ഉള്ള നന്മ ആ നന്മയെ കാണാനുള്ള കണ്ണും കൽവും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരട്ടെ ദുസ്വഭാവങ്ങളും ദുഷാട്യങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കും നമ്മിലേക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഗസാലിമാമൃതിയല്ലോന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കാഫിറായ മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ പോലും നീ ചിന്തിച്ചുകൂടാ ഇയാള് നരകത്തിന്റെ വറകാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നീ അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ചിന്ത എന്താണ് ഇയാളിൽ അള്ളാഹു ഇമാനിട്ട് കൊടുത്ത് സലാമത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞാലോ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾക്ക് ആഹിറിൽ ഉമ്രിൽ അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ജീവിത അവസാനം ഷഹാദത്ത് ചെല്ലിപ്പോയി രണ്ടും മൂന്നും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വിടവാങ്ങിയവരില്ലേ ഒരു വർഷം അങ്ങനെ നിന്നവരില്ലേ തലേ ദിവസം കലിമ ചൊല്ലി പിറ്റേന്ന് വിടവാങ്ങിയവരില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ധാരണ നീ നന്നാക്കണം ഒരു പ്രായമുള്ള ആളെ കണ്ടാൽ ഇത്രയും കാലം ഇസ്ലാമിലായിട്ട് കടിയാൻ അള്ളാഹു ഇയാൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊടുത്തല്ലോ അയാളെ പോലെ പ്രായത്തിലും പക്വതയിലും ഹൈർ ചെയ്ത് എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു എന്നെ പിടിച്ചാലോ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുമ്പോ നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു താല ഇപ്പോൾ ഒരു തെക്കിലീഫും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ കുട്ടി ഡയറക്റ്റ് ആയി സ്വർഗത്തിലേക്കാണല്ലോ അപ്പൊ എന്നെക്കാളും നല്ലവൻ നീ കുട്ടിയാകുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ചിന്ത നീ നന്നാക്കേണ്ടതുണ്ട് സലീമായ കൽവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം മഹാരഥന്മാരിൽ ചിലർ എത്തിയത് ആ കൽബിൽ അള്ളാഹു വെറുക്കുന്ന ഒന്നിനോട് ഇഷ്ടം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു വെറുക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണ്ട അള്ളാഹു വെറുക്കുന്ന രംഗങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കണ്ട ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ സിനിമ കാണേണ്ട നാടകം കേൾക്കണ്ട ഹാസ്യ കഥാ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് മൂട് കാണിക്കണ്ട വിനോദത്തിൽ അടിറ്റുകളാകണ്ട റബ്ബ് താല അതിനെ ഒന്നും ഇഷ്ടം വെക്കുന്നില്ല സ്വഹാഭിമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സുന്ദരമായ കളി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തുകൂടെ രാത്രി സമയം നടന്നു പോയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്കൂദ് റബി അള്ളാഹു വലിയ കളി നടക്കുന്നു ആ കളി നടക്കുന്ന ഭാഗത്തൊരു മിനിറ്റ് നിന്നില്ല ചെവി കൊടുത്തില്ല കയറി നോക്കിയില്ല സീറ്റുണ്ടോന്ന് അന്വേഷിച്ചില്ല 
പാതെ തനതായിട്ട് നടന്ന് നീങ്ങിയപ്പോ നേരെ പിറ്റേന്ന് സഹാബത്തിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ നേരം വെളുത്തത് മഹത്വമുള്ള ബഹുമാനമുള്ള ആളായിട്ടാഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്തിയാ ബഹുമാനം ഇന്നലെ ഒരു വിനോദം കണ്ടപ്പ കയറി കൊടുത്തില്ല ചെവി കൊടുത്തില്ല ഇരുന്നില്ല വിശ്വാസികളുടെ അടയാളം അള്ളാഹുവും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ വല്ലതീനഹും അനില്ലും വിശ്വാസികൾ ആരാണ് അർത്ഥമില്ലാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ഏത് കോപ്രാട്ടികൾ കണ്ടാലും ആക്കി കളയുന്നവരാണ് കാതോർക്കൂല ചെവി കൊടുക്കൂല അവിടെ പോയി ഇരിക്കൂല ഉപ്പമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ വൈകുന്നേര സമയത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കളിയുള്ളത് അന്വേഷിച്ച് ഓടിപ്പോകണ്ട മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ആനോ നാന് നേരം കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയൂലേ നിക്ര ചൊല്ലാന് നേരം കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയൂലേ റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കാൻ നേരം കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയൂലേ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന ആരോഗ്യവും വാഹനവും ഉപയോഗിച്ച് ഏത് പറമ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് കളിയുണ്ടെങ്കിലും നീ എവിടെ ഓടിയെത്തി പോയി ായിട്ടും നിനക്ക് ഉപകാരമില്ല ഉഹ്രവിയായിട്ടും ഉപകാരമില്ല എന്തിനാണ് ഈ വെറും പണിക്ക് നിൽക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ യവനം കളിച്ചു തീർക്കേണ്ട യവനമല്ല കേട്ടോ കുട്ടിക്കാലത്തൊരു കളിയുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരികളെ കളിച്ചു തീർക്കേണ്ട യവനമല്ല അള്ളാഹു സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്നൊരു യവനമുണ്ട് ായ ഹദീസിൽ വന്നില്ലേ ഒരു യുവാവിനെ കണ്ട് യുവതിയെ കണ്ട് അള്ളാഹു സന്തോഷിക്കുന്നു കുട്ടിക്കളിയൊന്നുമില്ലാത്ത യുവാവാൻ കുട്ടിക്കളിയൊന്നുമില്ലാത്ത യുവതിയാണ് കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യുവത്വം കളയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ദുനിയാവിലേക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിലേക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരു പണിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാരോട് എനിക്ക് ദേഷ്യാണ് എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് ഒരു പണിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് ഒന്നുകിൽ ദുന്യാവിന്റെ എന്തെങ്കിലും പണി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും പണി വേണം അങ്ങനല്ലേ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് ഫൈദാ ഫറഹത്ത ഫൻസബു ഇലാ റബ്ബിക ഫർഗബ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു പണി തുടങ്ങി കൊള്ളണം റബ്ബിലേക്ക് നീ ആഗ്രഹിച്ചോ മുറലി അള്ളാഹു നിനാട് ചോദിച്ചു എന്താ പണി ഒരു പണി ഇല്ല ഒരു പണി ഇല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ദുന്യാവിന്റെ വഴി ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള എന്തേ പണി എടുത്തു ഈ നേരം വെറുതെ നാശാക്കേണ്ടത് ഒരു നേരം നാശാക്കാൻ പാടില്ല സമയങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കണം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്നിനെയും കൽബ് കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കരുത് സിനിമ നടന്മാരെ നടിമാരെ സ്നേഹിക്കരുത് അതിന്റെ മോഡലുകളായി മാറരുത് മക്കളെ അങ്ങനെ മാറ്റിയേക്കരുത് റമലാൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പിറ്റേന്ന് പെരുന്നാളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രാത്രി മുടിവെട്ടുന്ന കടയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ മൂന്ന് നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വല്ലിപ്പ കൊണ്ടുവന്ന അപ്പൊ മുടിവെട്ടുന്ന ആള് ചോദിച്ചു മുടി എന്താക്കണ്ടി ശരി ചെറുതാക്കുന്നതായിട്ട് വിട്ടല്ലേ അല്ല അങ്ങനെ വേണ്ട ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു അപ്പാത്തിയോ ചപ്പാത്തി എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ പേര് പോലും ആ കാക്കാക്ക് കിട്ടൂല ഞാനിങ്ങനെ ആളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിപ്പോയോ റബ്ബേ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്ന ഇയാളൊക്കെ പേര് പോലും കിട്ടൂല അങ്ങനെ ആക്കി വിടണം നീ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ കുട്ടികളെ ആ കുട്ടികളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ആക്കണം എന്നൊന്നും പക്ഷെ അയാള് പറ അങ്ങനെ ആക്കണോ സുബഹാനല്ല അതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അതല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പകുതി ഭാഗം മുടി കളഞ്ഞ സ്വഹാബി അനബി സല്ലാഹു അലൈഹി നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞില്ല ഒന്നുകിലും മുഴുവനായി കളയ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായും സുന്ദരമായി വളർത്തുക 
ഇത് പകുതി ഭാഗം മാത്രം കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടോയ്ലറ്റിലെ ബ്രഷ് പോലെ ആക്കി അങ്ങനെ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ആ അനുകരണം ശരിയല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൽഭാഗണം അള്ളാഹു വെറുക്കുന്നതിനോട് ചെറിയൊരു മഹത്വത്ത് പോലും നമ്മുടെ കൽബിൽ വരാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ അടയാളം ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകാനുണ്ടെന്ന ബോധമുള്ള കൽബാണ് ആഹ്റത്തിൽ പോയി താമസിക്കണമെന്ന് ബോധമുള്ള കൽബാണ് ഇവിടെ എന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്ന ചിന്ത വേണം ഇബിനു മറുതി അള്ളാഹുമാ തന്റെ സ്വഹാബിമാരോട് അനുയായികളോട് ഇത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശം എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലീബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു എന്നും പറയാറുണ്ട് ദുനിയാവ് യാത്രയായി പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് യാത്രയായി വർത്തഹലത്തിൽ ആഹ്റത്ത് മുക്ബില ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി മുന്നിടുന്ന യാത്രയാണ് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന യാത്രയാണ് ദുനിയാവിലുള്ള യാത്ര ചെറിയ യാത്രയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യം അള്ളാഹു തേര നൽകിയ നേതാവ് ലോകത്ത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളല്ലേ ദുനിയാവിന്റെ സുഖത്തിന്റെ പച്ചപ്പും മധുരവും കണ്ട് കൽബ് ദുഷിച്ചു പോകരുത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കൽബിന്റെ സ്വഫ നോക്ക് നിങ്ങൾ പർവ്വതം പോലും സ്വർണമാക്കി അള്ളാഹു മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് നീട്ടിക്കൊടുത്തത് പരീക്ഷിക്കാനല്ല വേണ്ടത് വേണ്ടുവോളം എടുത്തു ഉപയോഗിക്കാനാ പക്ഷേ അവിടുത്തെ സുഹൃദിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ നിലപാട് കൊണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ചില്ല കാരണം തങ്ങളെ കൽബിലുള്ള സദാ സമയത്തുമുള്ള ചിന്ത യാത്ര പോകാനുണ്ടെന്നാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ സുദീർഘമായ ഒരു ഹദീസ് കാണാം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിബിധങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിച്ചതാണ് എന്താണ് ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനീങ്ങളിൽ പലരും വന്നിട്ട് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ സംവിധാനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ അവരവരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ഒരു മാസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടുക്കൂല സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീടില്ലാത്ത മഹതിമാരിനെ വിധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടി ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിസ്കാരം കഴിയുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ഒരു ഭാര്യമാരിലേക്കും സുഹൃബത്ത് കാണിക്കാതെ വന്നപ്പോ ആ രംഗം മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുനാഫിത്തീങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കാൻ മദീനയുടെ പാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തൊലാത്ത് ചെല്ലരുത് എന്ന് പലരോടും പറയുന്ന ഉപദേശിക്കുന്ന നബിതങ്ങൾ തന്നെ ഒമ്പത് ഭാര്യമാരെയും തൊലാത്ത് ചെല്ലിപ്പോയി ഇത് കേട്ടപ്പോ സഹാബിമാരൊക്കെ പേടിച്ചു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണമെന്ന് പലർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല ഉമറലി അള്ളാഹു വിവരം കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യമായി ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ മകളെ സമീപിച്ചു കാരണം നിങ്ങൾ ഹബീവിയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹഫ്സ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ രണ്ട് മഹതിമാരുണ്ട് സൗദാ ബീവർ അലി അള്ളാഹുന്നെയും ആയിഷ ബീവർ അലി അള്ളാഹുന്നെയും ഉണ്ട് അവർ സഹവസിക്കുന്നത് പോലെ അവർ പെരുമാറുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും പെരുമാറിയ അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്യണം ഒരിക്കൽ പോലും തങ്ങളൊരു ഓലബ് നിങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കരുത് അങ്ങനൊരു ഓലബ് വന്നാൽ ദുനിയാവും ആഹ്റവും മൊത്തം നശിക്കുന്നത് കാരണം നീണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി ഹബീവ് റതി അള്ളാഹുനെ പറഞ്ഞ അയച്ചു കൊടുത്തു ഹബീവിയോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്താ അനുവിധങ്ങൾ നിങ്ങളോട് മിണ്ടാത്തത് 
മഹതി പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഒരു ജവാബുമില്ല കുറെ നേരം ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇനിയും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടാന്ന് കരുതി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ദുഹുർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റൂമിലേക്ക് കറിയപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വാദിലിക്കൽ ഒരു സഹാബി ഉണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു സമ്മതം ചോദിച്ചു സമ്മതം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സമ്മതം കിട്ടിയില്ല ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു മടങ്ങി പോയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സമ്മതം ചോദിച്ചു സമ്മതം കിട്ടിയില്ല മടങ്ങി പോയി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം സമ്മതം കിട്ടിയില്ല എന്ന് കണ്ട് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സഹാബി വിളിച്ചു വരും സമ്മതമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ ഭൂമേനിയിൽ വസ്ത്രമില്ല തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അരയുടുപ്പ് അഥവാ തുണി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുണ്ട് തങ്ങൾ ഒരു ഷാള് പൊതച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തപ്പന ഓല കൊണ്ട് മുടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പായയിൽ കടന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട പുണ്യഭൂമേനിയുടെ പുറം ഭാഗത്ത് അസർ വീണിരിക്കുന്നു പാട് വീണിരിക്കുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ പോയ വിഷയം ഞാൻ പതുക്കെ മറന്നു പോയി കരഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലേ കിസ്ര രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നിവേദക സംഘങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കൈസർ രാജാവിന്റെ നിവേദക സംഘങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് രജാഷി രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ എത്ര സുഖത്തിലാണ് ഒരു ചെറിയ ബെഡെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചുകൂടെ നബിയെ ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ സഹാബിമാര് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്ന് നബി തങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരു ശരീരത്തിൽ പാട് വീണ രംഗം കണ്ട് കരഞ്ഞു പോയ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് സംഭവം ചോദിക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ ദുനിയാവില രാജാക്കന്മാരാണ് അവർക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ അണികളുള്ളൂ ഇവിടെ മാത്രമേ കൈയടിയുള്ളൂ ഇവിടെ മാത്രമേ ലെവലുള്ളൂ ആഹ്റത്തിന്റെ ആളുകളാ നമ്മൾ ദുനിയാവിന്റെ ആളുകളല്ല അതുകൊണ്ട് പാകത്തിലുള്ളത് മതിയല്ലോ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കൽബിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മറുപടി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഏറ്റവും വലിയ സലീമായ കൽബ് അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തേക്കല്ലേ അപ്പൊ ഈ ചില്ലറ സൗകര്യം തന്നെ നബിതങ്ങൾക്ക് പോരാ ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല സദാ സമയത്തും മാഹിറത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര കൽബിൽ ചിന്തയായി വരുന്നത് സലീമായ കൽബിന്റെ അടയാളമാണ് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി മൂത്ര ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്വഹാബി വെള്ളം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ തങ്ങൾ കല്ലെടുത്ത് മനോഹരം ചെയ്തു പോയി അപ്പൊ ചോദിച്ചു നബിയെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ തങ്ങൾ താമസിച്ചു നിന്നില്ലല്ലോ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ ഞാനിവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അതല്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാനെങ്ങനെ സുഖിക്കാനാ വിളിയാളത്തിന് വേണ്ടി കാഹളം മുഴക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി സലാം സൂറിന്റെ ഒരു ഭാഗം തൊള്ളയിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്രു പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാ ഉത്തരവ് എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് മുടക്കിപ്പോയി പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെ ദുനിയാവിൽ സുഖിക്കാനാ ഉമ്മമാരെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം മതിയായിട്ടില്ല അല്ലേ സംവിധാനങ്ങൾ മതിയായിട്ടില്ല അല്ലേ കൽപ്പിന്റെ സലാപത്തിന്റെ കുറവാ ചെറിയ ഒരു ഇരിക്കാക്കൂരയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആളുകൾ ഒരു പഴയ കാലത്തൊരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നില്ലേ മുപ്പത് ആളുകൾ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നില്ലേ അതിനൊരു വലിയുപ്പയും വലിയുമ്മയും ആ വലിയുപ്പയുടെ ആ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ അഞ്ച് ആൺമക്കൾ 
അവരെ പേൺമ പേരെ പേര മക്കൾ ഓരോരുത്തർക്കും രണ്ടും മൂന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പുറത്തിരുന്നും പെൺമക്കൾ വിവാഹം ചെയ്ത് എടുത്ത് വരാറില്ലേ ആർക്കും മതിയായിട്ടില്ല എന്ന ചിന്തയില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് രണ്ടും മൂന്നും ആകുമ്പോഴേക്ക് അണുകുടുംബങ്ങളായി പറിച്ചു നടുന്നവർക്ക് പോലും വീട് പോരാ സൗകര്യം പോരാ സംവിധാനങ്ങൾ പോരാ ിലേക്ക് പോകണമെന്നൊരു ചിന്തയുടെ കുറവ് കാരണം നമ്മുടെ കൽബിന് ക്ലിയർ കുറഞ്ഞു സലാമത്തിന്റെ കൽബിന് പത്ത് അടയാളങ്ങൾ എന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് എനിക്ക് ചേരുവ പോരാ എന്റെ കിടപ്പറയിൽ എനിക്ക് സൗകര്യം പോരാ എനിക്ക് പാനീയം ഒന്നു പോരാ മനുഷ്യന്റെ ചിത്രം കണ്ട ഇബ്രാഹിം വിനോദം പരിചാരകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അക്കടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നെയ്തേറ്റാൽ ഒന്നിങ്ങ് വരാൻ പറയണേ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ വൃത്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രാജാവ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെയോ അതെ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കൊട്ടാര മുകളിലേക്ക് പതുക്ക പതുക്ക കയറി ചെന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനോട് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം എന്താണ് ഞാൻ മിനിയാന്ന് എടുത്തു വെച്ച ഉണക്ക റൊട്ടിയാണ് ഉമ്മമാരെ ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം നാളെ രാവിലെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്തവരായി പോയില്ലേ ഉപ്പാപ്പമാര് രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം മുമ്പുള്ള ഭക്ഷണം കഴുകി കഴുകി വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഖലോലുപത എത്രയാ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ പത്തിരിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വന്നിട്ടില്ല വൈകുന്നേരം അത് പറ്റാതെയായി പോയി ആ മനുഷ്യനോട് ഇബ്രാഹിമുൻ അദ്ദേഹം തങ്ങൾ ചോദിക്ക നിങ്ങളെ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് മതിയായോ അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് മതിയായോ അതെ അലഹദില്ല എനിക്ക് മതിയായി നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കിടന്നുറങ്ങിയത് ഞാൻ എന്റെ തോളിലെ മുണ്ട് വിരിച്ചു മണൽ പരപ്പിൽ കിടന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് മതിയായോ അലഹദില്ല അതും എനിക്ക് മതിയായി പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളില്ലാ ഒരു ചിന്ത ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലേ മക്കളെ വിളിച്ച് ഭാര്യമാരെ വിളിച്ച് സ്വത്തല്ല പകുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഹജറുത്തുൽ ഖൽഖ തുറം ഫീരീ വാക്ക വ ഐതം തുൽ ഇയാല ലികൈ അറക റബ്ബേ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പാരത്രിക ലോകത്തേക്കുള്ള പരിത്യാഗത്തിന്റെ മനസ്സുമായി ഞാൻ ഇതാ ഇറങ്ങി പോയി ൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാനവർകളെ എത്രയോ തവണ ഇബിലീസ് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും ആ സുഹൃദിന്റെ ബാബ് അടച്ചു പോയില്ല അവസാനം സുഹൃദിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ തന്റെ മകൻ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് കണ്ട മകൻ തൊവാഫ് ചെയ്യുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മകനാണ് തൊവാഫ് ചെയ്യുന്നത് ഉടനെ തന്നെ അവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറിക്കളഞ്ഞു മകനുമായി ഇപ്പൊ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സുഹൃത് മുറിഞ്ഞു പോകുമോ കാരണം ഹജർ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് സ്വത്തെല്ലാം വിഹിതിച്ചു കൊടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വത്ത് അത്രയും രാജാധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി എനിക്കല്ല തന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ വീതം വെച്ചു കൊടുത്ത് നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതല്ലേ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഇനി മകനോടിപ്പൊരു ടച്ച് വേണ്ട മഹാന്മാർ 
ആര് ചെറിയ സൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വേണ്ടി അവരെ സുന്ദരമായ മനസ്സുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തെങ്കിൽ സലീമായ കൽവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അടയാളം പറഞ്ഞെടുത്ത് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകുമെന്നൊരു ബോധം വേണം മൂന്നാമത്തെ അടയാളം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ അടയാളം ആ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശരീരത്തെ സദാ സമയത്തും സൂക്ഷിക്കുകയും ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ശരീരത്തെ തന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുകയും കേടുപാടുകളെ പറ്റി ശരീരത്തോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും വേണം എപ്പോഴും ശരീരത്തോട് ശരീരമേ നീ എത്ര ഉറങ്ങി ചിന്തനീയമായ ഉപദേശം കൊടുക്കണം ണീക്കുന്ന സമയം ഒരു മിനിറ്റ് വൈകിപ്പോയാൽ അപ്പോഴേക്ക് ശരീരത്തോട് ചോദിക്കും അല്ല ശരീരമേ എത്ര സുദീർഘമായ ഉറക്കമാ ഉറങ്ങി തീർക്കുന്നത് അതേ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാൽ പറ്റുമോ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് ചോദിക്കുകയാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളോട് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വിചാരണാബോധം ആഹുരത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന അവയവങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവം സലീമായ കൽബിനുണ്ട് അധികം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ചോദിക്കണം അധികം ഉറങ്ങിയാലും ചോദിക്കണം അധികം വിശ്രമം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ചോദിക്കണം പൂർവീകരെ പറ്റി അപ്പൊ നന്നായി ചിന്തിക്കണം കാരണം ആ കൽബിനോട് ആ ശരീരത്തോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമോ എന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തോടും അവയവങ്ങളോടും ചോദിക്കുന്നതാണ് കൽബിന്റെ സലാമത്തിന് എളുപ്പമായ മറ്റൊരു വഴി നാലാമത്തെ വഴി എന്താണെന്നറിയോ അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വലിയ പാടുപെടേണ്ടതുണ്ട് അന്നഹൂലായവരെ കൊണ്ട് ടൈം പാസില്ല അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗകുമാര്യതയുടെ ശബ്ദം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈണമാ നേരം പോക്കിന് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടാനാണ് സലീമായ കൽബുള്ളവര് ചിന്തിക്കുക ിലേക്ക് ആര് മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നോ അവരെ കൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ആരെ കൊണ്ടും ഈനാസുണ്ടാക്കൂല ചൊല്ലിയിട്ട് ക്ഷീണിക്കാത്ത ഒരു ശരീരം ശരീരം മടുപ്പ് വരാത്ത ഒരു കൽബ് അള്ളാഹു നമുക്ക് സമ്മാനമായി തരട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും നമ്മളൊരു തെഹലിയിൽ പോയാൽ അവിടെ ഉസ്താദ് പറയാണ് തെഹലിയിൽ ആളുകൾ കുറവായതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വട്ടം ചൊല്ലണം അപ്പൊ ഉടനെ നോക്കും ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് തെഹലിയിലോ കുറച്ചുകൂടി മുത്താലിമിയങ്ങളെ മറ്റോ കൂട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അതൊരു നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് കാത്തിയോടായിരുന്നില്ലേ എത്ര സുഖത്തിൽ ചെല്ലിപ്പോകാമായിരുന്നു എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്കൗലിയാക്കളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠരായ മഹാന്മാരാരാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഔലിയാക്കളാരാണ് നിങ്ങളെ സ്വഹാബിമാരാണ് ആ സ്വഹാബിമാരിൽ വളരെ ക്ഷീണം സഹിച്ചു ഴിൽമിന്റെ വടിയിൽ ഊണും ഉറക്കുമില്ലാതെ കെട്ടുപണഞ്ഞു ജീവിച്ച മഹാനാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ ഔലിയാക്കളൊക്കെ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഔലിയാക്കളൊക്കെ നിക്കുന്ന ശീലം അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ നാട്ടില് ഗുഡല്ലൂ എന്ന് കൊറേ പോയി പെരിയശോല എന്ന നാട്ടില് നാപ്പത്തി ആറ് വർഷം മുമ്പ് അന്നൊക്കെ മഞ്ചല്ലാണ് മഞ്ചല് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആൾക്കാർക്ക് തിരിയോന്നറിയില്ല മഞ്ചല് ഏറ്റിക്കൊണ്ടുവരാ ചെയ്യാ ചെറിയ വ
അന്ന് നേരെ മഞ്ചല് വന്നിട്ട് അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പുസ്താദ് ദർജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ നെവൃത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മജിരി സല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ മഹാനവറുകൾ നേരെ വന്ന് പള്ളിയിൽ വന്ന് ദിക്ക് സ്ഥാപിച്ചു ആ ദിക്ക് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാപ്പത്തി ആറ് വർഷം കഴിച്ചു എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ദിക്ക് അതിൽ ആയിരം ലാഹല്ലോ ഞാൻ അന്ന് ചിന്തിച്ചു ആയിരം ലാഹിലാഹല്ലോന്റെ പോയിന്റ് ും അതിൽ പങ്കെടുക്കും അത് ഈ നാട്ടിലെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഒരു സദസ് അത്ര വലിയ ഷറഫുള്ള സദസ് വേറെ ഏതാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലുമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ബാപ്പ് അങ്ങനെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടു അപ്പോഴാ നമ്മളൊക്കെ അതിൽ പരിചയിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയിരിക്കും കുട്ടികളെ കുട്ടികളാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഉറങ്ങിയാലും ആ മജിരി സ്നേഹം ഇരിക്കും കൂടുതലും ഉറങ്ങിയാലും ബാപ്പ് വയ്ക്കും തോന ഉറങ്ങിയോ തീരെ ചെല്ലിയില്ല എന്ന് ചോദിക്കും തോർക്കം വരാണെങ്കിൽ നിന്ന് ചെല്ലാൻ പറയും കൊറേ നേരം ചെല്ലുന്നുണ്ട് എത്ര മഹാന്മാർക്കാ ഫാത്തി ഹോതുന്ന മങ്കൂസ് മൂലം ഇതൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ചൊല്ലുന്ന ദിക്കർ സലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി അവസാനം നീണ്ട ഒരു അതിൽ ആയിരം തൊഹിലീല ബാപ്പുസ്താദ് അന്ന് വന്നപ്പോ വലിയ കറാമത്തുള്ള മഹാനല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ദിക്കർ സ്ഥാപിച്ച് ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത മഹല്ലത്തേര് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എവിടെ ഒരു ദിക്കർ സ്ഥാപിക്കണോ അതേ ദിക്കർ തന്നെയാണ് ബാപ്പുസ്ഥാൻ അതേ ദിക്കർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ദിക്കർ സ്ഥാപിക്കണം ബാപ്പുസ്ഥാൻ അപ്പൊ അവരെ കണ്ണും കൽപ്പൊക്കെ നോക്കണം ഞമ്മൾ അവരെ ചെറുപ്പം കറാമത്തൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു അവരെ പറ്റി കൂടുതൽ ഇൽമി നമ്മൾ കേട്ടി തരട്ടെ മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് നാല് തുപ്പ് തുപ്പിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറ്റൂല അത് പുഴു അരിക്കുന്ന നാടാണ് അന്ന് നാട്ടിലൊക്കെ എന്ത് പുഴ അവിടെ ഇവിടെ എന്ത് പുഴ ഇവിടെ എന്ത് പുഴ എല്ലാരും ചിന്തിച്ചു പത്ത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ നാട്ടിൽ വഹാബിയത്തിന് മുളകൊട്ടി മൗദൂതിയത്ത് അവിടെ വന്നു വരുന്നവർക്ക് മുഴുവനും അവിടെ മെമ്പർമാർ അതേ ആൾക്കാർ തൊട്ടടുത്ത നാടായ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് ക്ലച്ച് പിടിക്കാതെ വേണം പോവാൻ വന്നിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് മൂത്രപ്പുരകരി മൂത്രിച്ചു പോകുന്ന പോലെ വേഗം പോവുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല എന്താ അതിന്റെ കാരണം ആ ദിക്കറിന്റെ ഷറഫാണ് ഇപ്പൊ അപ്പുറത്ത് നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു എന്താണ് ആ പുഴു അന്ന് പറഞ്ഞ പുഴു എന്താ അവിടെ മഹാനവർക്കൾ ഇറങ്ങിയില്ല ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒരു തുപ്പ് തുപ്പി അത് ചെറിയൊരു കാവലിന് വേണ്ടി തുപ്പി ആയിരിക്കും നമ്മൾ കരുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും പുഴരിക്കുന്ന നാടാണ് ഏത് നോട്ടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ എത്ര കാലത്തേക്കാ നോക്കിയ അങ്ങനല്ലേ മഹാന്മാരുടെ നോട്ടം നിങ്ങളും പോയി നോക്കൂ മോന്താലുണ്ട് അവിടെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു അവിടെ അന്ത്യ ഉറങ്ങുന്ന മഹാൻ ആ നാട്ടിലെ ഭരണഘടന മഹാനവർ എഴുതി വെച്ച വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കവർ ആ ഭരണഘടന കാണിച്ചു തന്നെ പരിപാടിക്ക് അന്നൊന്നും വഹാബിയത്ത് മുള പൊട്ടിയിട്ടല്ല പക്ഷെ ആ ഭരണഘടയിൽ ഉണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന വിധേയത്തുകാരായ വഹാബിയത്ത് മോദൂര്യത്തിനൊന്നും ഇവിടെ മഹല്ലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഏത് കാലത്തേക്കാണ് അവരെ കൽവ് കൊണ്ട് അവർ വായിക്കുന്നത് മഹാന്മാരെ കൽവിന്റെ സ്വഭ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ ആ ദിക്കറിൽ ആയിരം ദിക്കറുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ആയിരം ദിക്കർ ഇവിടുന്ന് വന്നതാ അപ്പോഴല്ലേ ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ാകട്ടെ വേറെ ആരെയും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ സുയൂത്തിമാവ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ആയിരം മണിയുള്ള മാല എടുക്കും ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലല്ല നമ്മൾ നോക്കണം മഹാന്മാരുടെ ദിക്കറിന്റെ കൽബ് ക്ഷീണിക്കാത്ത ദിക്കർ ചൊല്ലി ക്ഷീണിക്കാത്ത കൽബ് സലീമായ കൽബാനോദിരാത്ത കൽബ് സലീമായ കൽബാ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനല്ല മഹതി പറഞ്ഞു സ്വർഗം വാങ്ങാനുമല്ല എന്റെ ആയിരം പ്രക്കാത്ത് നാളെ കോടാന കൂടി ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി നിൽക്കുമ്പോ ലോക 
ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് വസല്ലവതങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ആയിരം നിസ്കരിച്ചവരെവിടെ എന്ന് ആവേശത്തോടെ ചോദിക്കുമ്പോ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു പോകാനാ ഇതങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അങ്ങനെ സലീമായ കൽബിന്റെ ഉടമകൾ മഹരിബിന്റെ മുമ്പ് തസ്മീഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് അതെ കൽബിനെ ഉണർത്തുന്നവർ സുബിഹിക്ക് നൂറുവട്ടം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് കൽബിനെ ഉണർത്തുന്നവർ ചൊല്ലിയിട്ട് കൽബിന് ഒരു ക്ഷീണവുമില്ല ശരീരത്തിന് ക്ഷീണവുമില്ല മതിയായി എന്നൊരു തോന്നലില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിസ്കരിച്ച് 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 പൂതി മാറാത്തത് കൊണ്ട് അൻപത് കൊല്ലം തഹജുദ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്തുൽ ബുനാനി നിന്റെ പടപ്പുകളില്ലാർക്കെങ്കിലും അവരവരുടെ കുടിമാടങ്ങളിൽ നിസ്കാരത്തിന് നീ ചാൻസ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് തരണേ അല്ലാ ഇവിടെ നിനക്ക് ഹിതുമത്തെടുത്ത നിസ്കാരം എനിക്ക് മതിയായിട്ടില്ല സാബിത്തുൽ ബുനാനായി കബറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അടിക്കബറിയിലെ കല്ല് മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കീ കബറിലെ കല്ല് മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരിഷ്ടിക തായോട്ട് തെറിച്ചു വിടുപോയി ആ ഇഷ്ടിക എടുക്കാൻ വേണ്ടി കബർ കുഴിച്ച തൊഴിലാളി താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോ അപ്പോഴേക്ക് നിന്ന് നിസ്കാരം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു പോയി കബറുത്ത കിലീഫിന്റെ ലോകമല്ല പക്ഷേ റബ്ബിന് ഹിതുമത്തെടുത്തിട്ട് പുതി മാറിയിട്ടില്ല കബറിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞില്ലേ ഹിതുമത്തിൽ അവർക്ക് പുതി മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇഷ്ടിക സമപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടിയപ്പോ തങ്ങളെ കബറിൽ നിന്ന് ഖുർആാനോത്തവർ ശ്രമിക്കുന്നു ിയിട്ട് ക്ഷീണം വരരുത് അതിന് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് പറയട്ടെ ശരീരത്തിനതൊരു പരിചയം കൊടുക്കണം ഏറ്റവും ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ദിക്കറായ അഞ്ചു നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ദിക്കർ മഗരിബിന് പോലും നൂറ്റി പത്ത് ദിക്കർ വിട്ടുപോകരുത് ആയത്തുൽ കുറുസിയിൽ മാത്രം ഒതുക്കരുത് ശരീക്കല എന്ന ദിക്കറും പിന്നെ പത്ത് തഹിലിയിലും അടക്കം നൂറ്റി പത്ത് ദിക്കറ് മകരിബിന് ഒഴിവാക്കി പോകരുത് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും ചൊല്ലിപ്പോകണം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ദിക്കറിന്റെ സുന്നത്തിനോട് എതിരാകൂല പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വന്നാല് പോകുന്ന സമയത്തെങ്കിലും നമ്മളത് ചൊല്ലി തീർക്കണം ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും അത് വിട്ടുപോകരുത് പാവപ്പെട്ട സ്വഹാഭിമാർക്ക് സ്വർഗം പുൽകാൻ ലഭിതങ്ങൾ കൊടുത്ത എളുപ്പമാർഗമാണ് നമ്മളത് ശീലമാക്കണം മകരിബിന്റെ നേരമാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് തസ്ബീഹ് കേൾക്കുമ്പോ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് വാങ്ങു കൊടുക്കാനായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങാടിയിൽ നിൽക്കരുത് ഉമ്മമാരെ ആ സമയം കേൾക്കുമ്പോഴേ കൂതുകൊടുത്ത് കിവിലാക്കി തിരിഞ്ഞിട്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് എന്നും തഹജുദിന്റെ ഭാഗ്യം നേടണം തഹജുദ് കൽബിന്റെ നൂറ് കിട്ടാൻ വലിയൊരു കാരണമാണല്ലോ അതിന് തസ്ബീഹ് 
സഹായകമാണെന്ന് സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂബ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ സഹായം കിട്ടാൻ നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഇഷായിനെടുത്ത ഉലു ഉണ്ടെങ്കിലും അതേ ഒരു പുതുക്കിയ ഉലു എടുക്കണം കാമിലായ ഉലു എടുത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരു ദിവസവും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് സയ്യിദത്തുന രണ്ടാമത്തെ മുമ്പ് മുന്നിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ഇസ്സത്ത് ആ മഹ്റിബിന്റെ തസ്ബീഹ് വല്ലാത്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് അടുത്തത് വല്ലാത്ത ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് ആ നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം അത് വലിയൊരു വെളിച്ചമാ ദിക്കർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മളും ആ സമയമാകുമ്പോ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു തസ്ബീഹ് കിബിലാക്ക് മുന്നിട്ട് ചൊല്ലണം എന്നാ തഹജുദിന് എളുപ്പം കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വൈബാദത്തും ഇടയിലുള്ള സമയം മുഴുവനും വിവാദത്തിലാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അഫാത്തായി പോയി നൂറു ലുലം അള്ളാഹു ദർജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നൂറു ലുലമയെ പറ്റി ഒരു പത്രാധിപർ പത്രക്കാരൻ എഴുതിയത് നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം അഭിമുഖം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഹരിബിന്റെ സമയമായ പവിടത്തി വീട്ടിലെത്തിമു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ വരികയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പോകായിരുന്നു അതെന്ത് ഇനി ഇഷാസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഹദ്ദാന്തം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കാണാൻ സമയം തരൂ അപ്പൊ ഈ പതിവ് ഈ പതിവ് അൻപത് കൊല്ലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അവരെ അഹിലിന്റെ ഹക്കിന്റെ അഹിലികാർ അള്ളാഹുടുത്ത് ദർജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലം അങ്ങനെ നിന്നാ തന്നെ എന്തൊരു സലാമത്ത ഒരാഴ്ച നിന്നാ തന്നെ എന്തൊരു വിളിച്ച നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷാമാരി പിന്നെയുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയ സമയമേ ഒരു മണിക്കൂറും ചില്ലറ സമയവും സമയവും മാരി നമസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു പിന്നല്ല ആ സമയത്തിൽ ദുന്യവിയായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയങ്ങളുമായി നമ്മൾ ദുന്യാവിന്റെ ഒരു അലച്ചയുമായി പോകാതെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കച്ചവടം ചെയ്യണം നീയത്ത് നന്നാക്കി അതിനും കൂലി വേറെ കിട്ടും അത് വേറെ വിഷയം അവർ വീഡിയോ പൂട്ടിപ്പോണമെന്നല്ല അല്ലാതെ കഴിവ് ഒഴിവുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാന്നൊരു സ്വഭാവം പഴയ കാലത്ത് മാരി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുള്ള പാറയിൽ നിന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒറ്റ പോക്കു പോകരുത് കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ ഇഷാബാങ് കൊടുക്കാൻ അതുകൂടി അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഓതി ഇഷാബാങ് കൊടുക്കുന്ന ആ സമയം അവിടെ ഇങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക പകൽ മുഴുവനും നമ്മൾ മൈഷ്യത്തിന് വേണ്ടി മണ്ടിയതല്ലേ ഓടിയതല്ലേ ഇനിയും അതന്നെ ഇനി സ്വര പറയാനും ദീപത്തറിയാനും നല്ല നേരം കളയാൻ ഒരു ചായം കൂട്ടത്തിൽ കുടിക്കാൻ കടിയായിട്ട് ജനങ്ങളെ ഇറച്ചിയും അതിനു വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമല്ല നമ്മൾ അവിടെ ആ സമയം വിവാദത്തിലായി ചെലവഴിക്കണം ആ പത്രാധിപൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഹാദിമിന്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ അങ്ങനെ ഇഷാ നമസ്കാരം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ മകരിമൊന്ന് സ്കരിച്ച് ഇഷാ നമസ്കരിച്ച് ഹദ്ദാദും കഴിഞ്ഞ് ശേഷം സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എനിക്ക് മുഖം തന്നത് സംസാരിക്കാൻ അവരധ്വാനം നോക്ക് നിങ്ങൾ വെറും ദർശ മാത്രല്ല വെറും എഴുത്ത് മാത്രമല്ല വിവാദത്ത് വിവാദത്ത് കൊണ്ടല്ലേ കമാലിയത്ത് നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കമാലത്ത് നേടിയത് വിവാദത്ത് കൊണ്ടല്ലേ കൂട്ടത്തിൽ ആ വിവാദത്താണ് അത് ക്ഷീണിക്കാത്ത വിവാദത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് അവസരം തരട്ടെ കൽവിന് ക്ഷീണം തോന്നാത്ത ദിക്കർ ഖുർആാനോത്ത് ഖുർആാനോത്ത് മുടങ്ങരുത് പ്രത്യേകം പറയാം ഖുർആാനോത്തിൽ ക്ഷീണം തോന്നിപ്പോകരുത് മതി എന്ന് തോന്നിപ്പോകരുത് പേജ് ഓതുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് തോന്നും മതി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ റമലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി പത്തിലധികം ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഹത്തം കൂടി തീർക്കാത്ത ആൾക്കാർ എത്ര ഉണ്ട് ഒരു ഹത്തും കൂടി നിൽക്കാത്ത അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പർ അലി അള്ളാഹുനി അമ്മക്കൊക്കെ സൗകര്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ദിവസമാക്കി തന്നു ഒരു ജുസും കൂടി ഫുൾ ഓതണ്ട എന്നിട്ടും കൂടി ഒരു ജുസ് ഓതി ഒരു ഹത്തും തീർക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല നാൽപ്പതിലധികം പിന്തിക്കുന്ന കറാഹത്താണെന്ന് മഹാവരോട് പറഞ്ഞു മുപ്പതാക്കാതെ സഹോദരിമാരും കൂടി പരിഗണിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത്രയും മാസമായിട്ടും ഒരു ഹത്തും തീർക്കാത്ത ആൾക്കാരെ എന്തൊരു മോശമാണ് അവരൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂർ മെസ്സേജ് വായിക്കാൻ അവർക്ക് നേരമുണ്ട് പക്ഷെ ഖുർആാന് ഹത്തം തീർക്കാൻ ഒരു ജുസ് ഓതാൻ നേരമല്ല ഇരുത്തി ഓദിപ്പിക്കണം നമ്മളെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കണം 
അങ്ങനെ പതിവാക്കി വിടണം ഒരിക്കലും വിടാതെ ക്ഷീണിക്കാത്ത ദിക്കൃതി ഉമാനപ്പെട്ട അലീബിൻ അബി താലിബ് അറബി അള്ളാഹു ഒരു ദിവസം പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ദിക്കർ ഒരിക്കലും വിട്ടിട്ടില്ല ഏത് ദിക്കർ എന്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു എന്നെ ഏറെ ക്ഷീണിച്ചു ആ ചെറുപ്രായത്തിലെ കൈകളിൽ വിള്ളല് വീണു വല്ലാതെ വേദന അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ബാപ്പയിൽ നിന്നൊരു അടിമയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു അലി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഉപ്പാനോട് ഒരു അടിമയെ തരാൻ പറയണം അലി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ എന്നെക്കാളും അവിടത്തേക്ക് പരിഗണന നിങ്ങളാ നിങ്ങൾ പോയി പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മൊറാതെ ഹസിരാകും ആയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു എന്ന ആയിഷബീബ് റബി അള്ളാഹുനിയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ അവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം വന്നിട്ടില്ല വരുന്ന സമയമായിട്ടുണ്ട് അന്ന് അല്പം വൈകിയാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് ആയിഷ ബീബി റബി അള്ളാഹു എന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവി കാര്യമെന്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം വന്ന ഉടനെ മകൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നബി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇപ്പ വരാന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ ഇറങ്ങി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു എന്നെ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പ രണ്ടുപേരും കിടന്നിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം വന്നപ്പോഴേക്ക് അലി റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഉപ്പ വരുന്നുണ്ട് ആ ശബ്ദം ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കേട്ടപ്പ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലാ മക്കാനിക്കുമാ അവിടെ തന്നെ കടന്നോടു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം വിരി നീക്കി എടുത്തു വെക്കുന്ന വാതിലാണ് അത് എടുത്തു വെച്ച് അന്ന് അങ്ങനൊക്കെ മതി ഇന്നത് പോരാ ഇന്ന് പൂട്ട് കൈവിന്റെ പരമാവധി മേലും താഴെക്ക് ഒരു മുമ്മൂന്നെണ്ണം വെച്ചോളൂ എന്നാലും ചിലപ്പോ സലാമത്ത് ലഭിക്കും വലിയ വലിയ ബണ്ടി ചോറ് വരുന്ന കാലമാണ് ഇരിക്കട്ടെ വാതിലെടുത്തു വെച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു അലീബിൻ അബി താലിബ് റബി അള്ളാഹുഹുവിന്റെയും മരുമകന്റെയും മകളുടെയും നടുവിൽ അവിടെ ഇരുന്നു ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹുന്റെ പിൽക്കാലത്ത് പറയാറുണ്ട് അവിടുത്തെ തിരുവാദത്തിലെ അടിഭാഗ തണുപ്പ് ഇന്നും എന്റെ പള്ളയിൽ തട്ടിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കാലിന്റെ അടിയും തൊട്ട് നോക്കി ചൂടായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ കാലിന്റെ അടി നല്ല ചൂടായിരിക്കും തണുപ്പിന്റെ കാലം വന്ന കുറെ നേരം തണുപ്പത്തിലെ കാലി വെച്ചെടുത്ത ചെറിയ തണുപ്പുണ്ടാവും കുറച്ച് നടന്നാ പിന്നെ നിമിഷദോഷം നടന്നിട്ടാ വരുന്നത് എന്നിട്ടും കാലിന്റെ അടിയിൽ വല്ലാത്ത ഒരു സൗന്ദര്യം നല്ല ഒരു തണുപ്പ് അതെന്റെ പള്ളയിൽ തട്ടിയത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കും അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവരെ എഴുന്നേൽക്കാൻ അയച്ചില്ല അവിടെ തന്നെ കിടക്കാൻ രണ്ടുപേരും തങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ നടുവിൽ അങ്ങനെ ചില നാട്ടിലൊക്കെ ചെന്നാല് മരുമക്കൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അമ്മോശങ്കാക്ക് ഒരു പോക്കാണ് വരുന്നുണ്ട് ഞാനത് കുറെ അനുഭവിച്ച് ദ്വീപിൽ പോയപ്പോ കുട്ടി ദ്വീപിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ദ്വീപിൽ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പൊ നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത വിട്ടുകൊണ്ട് ഭാര്യ വീട്ടിലാന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് സ്വാഭാവികം ചോദിക്കല്ലോ എവിടെ അമോശ അമോശാക്ക അടുക്കളയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മരോ വന്നു എന്നുള്ള പേടിയിൽ അടുക്കളയിൽ പോയി നിൽക്കാണ് അതിന്റെ ആവശ്യമല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മരുമകന്റെയും മകളുടെയും ഇടയിൽ എത്ര സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നിട്ട് ദിക്കർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മുപ്പത്തിമൂന്ന് സുബാൻ അള്ളാഹ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് അലഹമില്ല മുപ്പത്തിനാല് അള്ളാഹു അക്ബർ ഈ ദിക്കറിനെ പറ്റി പിൽക്കാലത്ത് ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹുനൊക്കെ വഫാത്തായി എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കുത്തുബയിൽ അലി റബി അള്ളാഹുന് പറയാണ് അവിടുത്തെ സലീമായ കൽവിന്റെ വലിയ അടയാളം നോക്ക് നിങ്ങൾ മഹാനവർകൾ പറയുന്നു അന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ ദിക്കറ് ഇന്ന് വരെ ഒരു രാത്രിയും ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എണീറ്റ് ചോദിച്ചു അലി നിങ്ങൾ പറയുന്ന നല്ലോണം കരുതി പറയണം ഞാൻ നല്ലോണം കരുതിട്ടാ പറയുന്നത് അലി റബി അള്ളാഹു നല്ല ഓർമ്മയോടെ പറയണം ആ ദിക്കറുഫീൻ യുദ്ധത്തിന്റെ രാത്രി നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായക വിഷയമാണ് വലിയ പ്രശ്നകർഷിതമായ രംഗമാണ് സിഫീൻ യുദ്ധം അലി റബി അള്ളാഹു പറയുന്നു അന്നും ഞാൻ അത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അത് വിട്ടിട്ടില്ല ഇതാണ് ശരിക്കും മുജാഹദ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുജാഹദയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം തീവ്രമായ പരിശ്രമം നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തെറ്റു സൂചിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന പിശാച്ചിനെ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെക്കണം എങ്ങനെ എന്നറിയോ പിശാച്ചിന്റെ ഒരു രൂപഭാവം സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ യൂസുഫ് നബി അലൈ സലാമിന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് വലിയ സഹോദരനായ യഹൂദ പറഞ്
ഉപദ്രവിക്കുക കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ തെറ്റിന്റെ മനോഭാവം വരൂലേ അപ്പൊ തോപ് ചെയ്തിട്ടങ്ങ് നന്നായാൽ മതി അത് പിശാച്ച് മനസ്സിലേക്ക് വരുത്തുന്നൊരു രൂപമാണ് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുമ്പോ നന്നായി ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പൊ മനസ്സിലേക്കൊരു ഭാഗത്തോടെ അവൻ മന്ത്രിപ്പിക്കും പിന്നെ തോപ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നന്നായാൽ മതി അവിടെയാണ് മഹത്തുക്കൾ പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ നീ അവനോട് പ്രതിരോധം തീർക്കണം അവനോട് എതിർപ്പ് വെക്കണം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാതെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അതവന്റെ ഒരു പടിവാതിലാണ് നിന്നെ കിട്ടാനുള്ളവന്റെ ഒരു തുരുപ്പ് ചീട്ടാണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ മോഹിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തോപ് ചെയ്ത് നന്നാകാമെന്നല്ലേ അതിനാദ്യം തന്നെ നീ ഒരുങ്ങാൻ തുനിയരുത് അവിടെ തന്നെ നീ നിർത്തിക്കളഞ്ഞിട്ട് നന്നാകണം അങ്ങനെ സലീമായ കൽബിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതെ ആ മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തോഴത്ത് ഒഴിവായി പോയാൽ അവന്റെ കൽവിൽ വലിയ ദുഃഖം തോന്നണം വലിയ നഷ്ടം തോന്നണം ആ നഷ്ടം തീരാ ദുഃഖമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നത് വരെ അവന്റെ കൽവിൽ അത് തടിച്ചുകൂടണം ഒരു നിസ്കാരം കാരണല്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂല എന്ന് ഷാട്യം ചെയ്തിട്ട് സംഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തീരാ ദുഃഖം വേണം സലീമായ കൽബിന്റെ അടയാളം എന്നും പതിവായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു അമല് മുടങ്ങിയാൽ വലിയ ദുഃഖം വേണം പിന്നെ മഹാന്മാർക്കൊക്കെ വലിയ ദുഃഖവും വലിയ നഷ്ടവും ഒരു അമല് മുടങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ എത്ര കാലമാണ് അവർ ഖേദിച്ചത് ദുഃഖിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ സുബിഹി നിസ്കാരത്തിലെ ഒരു റക്കഴത്ത് തങ്ങളോടൊപ്പം കിട്ടിയില്ല എന്നതിന്റെ തീരാ നട്ടം കുറെ കാലം എന്റെ കൽവിലുണ്ടായിരുന്നു ജമാഅത്ത് പോയിട്ടില്ല ഒരു റക്കാത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ മുഴുവനും കിട്ടിയിട്ടുന്നല്ലേ പക്ഷേ ഒരു റക്കാത്ത് തങ്ങളോടൊപ്പം കിട്ടിയില്ലല്ലോ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവര് ഭക്തും പോയിട്ടില്ല പള്ളി അല്ലാത്ത ഇടത്ത് ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ കൽബിന്റെ മനോദുഃഖം ഒരു റക്കാത്ത് തങ്ങളോടൊപ്പം പോയി പോയല്ലോ ആ ഒരു തീരാ നഷ്ടവുമായി ഞാൻ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോ ഒരു ദിവസം രാത്രി ദീർഘദൂര യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോയില്ല എന്തേ ഞാൻ അങ്ങനെ കിടക്കാൻ കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ഒരു റക്കാത്ത് എനിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി വീട്ടിൽ പോയാലോ ഇന്ന് രണ്ടിറക്കാത്തിന്റെയും ജമാഅത്ത് പോയി പോയാലോ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് പൂർണമായും പോയാലോ എന്ന ഒരു വിഷമം മനസ്സിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി കുറച്ചങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഞാൻ എഴുതേറ്റു നോക്കി ഫജർ സ്വാദിക്കാതെ കാണുന്നില്ല ആരാണ് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഷെയ്ത്താന് വാങ്ക് വിളിക്കുമോ ഷെയ്ത്താന് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ക് വിളിക്കുമോ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ രാശരീര ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ അലഹിയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് വാങ്ക് വിളിച്ചത് സംശയിക്കണ്ട നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ജമാഅത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാ എന്താണെന്നറിയോ ഇബിലീസിന്റെ സൂത്രം നേരത്തെ ഒരു റക്കാത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് നട്ടപ്പെട്ടതിൽ നിങ്ങളെ കൽബിൽ നിന്ന് വരെ തീരാ ദുഃഖമുണ്ട് ആ ദുഃഖം കാരണം ഓരോ ദിവസവും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദറജയേറ്റി ഏറ്റി തരികയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദീർഘദൂര യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നതല്ലേ ഇന്ന് ക്ഷീണത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു റക്കാത്തുമങ്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കത്തഹിയാത്തിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നഷ്ടം കാരണം നിങ്ങളെ ദുഃഖം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ദറജ എന്നെ കൊണ്ട് കാണാൻ ില്ല അതിന് ഞാൻ നേരെ 
തന്നെ വാങ്ങി വിളിച്ചതാണ്ലീമായ അത്തരത്തിൽ ദുഃഖം വന്നെങ്കിൽ സലീമായ കൽബുള്ളവര് അവർ നിസ്കാരം കലാകൂലാന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്നങ്ങനെ അവിചാരിതമായി വന്നാൽ അതിൽ ദുഃഖിച്ച് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല എന്ന ഷാട്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും അതുകൊണ്ട് മൂമിനിങ്ങളെ നമ്മളും അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല അടയാളങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ബാക്കി കുറെ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തട്ടെ സമയം പരിമിതമാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഏറെ ചെയ്ത് കൽബിനെ നന്നാക്കാൻ ബാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് നമ്മുടെ ഈ മജിരിസ് ജാപത്തുള്ള നല്ല സദസ്സായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ റൂസിലേക്ക് അരി ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ പേര് കൊടുത്ത് നേർച്ചയാക്കി വലിയ ഫലമുള്ള മസാറാണ് നമ്മുടെ മസാർ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിച്ച അനുഭവം ഉണ്ട് എന്റെ ദർശിൽ ഒരു മുത്താലിമിനെ ഇറച്ചി കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ വന്ന് ഇറച്ചി കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ രോഗമൊക്കെ മാറിയത് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരം അനുഭവമുള്ള നല്ല അസറുള്ള മസാറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ഈ മസാറിലേക്ക് വേണ്ട നാളെയും തുടർന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഓരോരുത്തരും കഴിയുന്ന അരി മറ്റു സംഭാവനകളൊക്കെ ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത് ഞാനും അതിൽ പങ്കാളിയായി എന്ന് അതിന് വന്ന ഓരോ ആണും പെണ്ണും ഉറപ്പിക്കണം ഇതിനാലും വിളിക്കാനാ എത്ര ഒരു എട്ട് കിലോ ഇതൊന്ന് വേഗം വിളിച്ചു എട്ട് കിലോ ഏകദേശം ഏകദേശം അറിയുള്ളൂ നമുക്കറിയില്ല തൂക്കം നോക്കിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ 